红夫异母的双胞胎在一起双修上百年，他们一个是救济苍生的一线，一个是独尽天下的毒魔，因此也明争暗斗了百年之久。但因为一个男孩让他们停止了内斗，毒魔将男孩锁到毒潭里浸泡一年，让每一只毒虫钻进男孩的身体。一仙则是打开男孩的所有生门，再利用一仙中给其治疗。二老见男童这样都不死，便决定收为弟子传授道义。就这样将男童折磨了数十年，直至男孩长大成人，学会了左手用医，右手用毒。这天，男人突然说要下山去看看。毒老魔瞬间就明白了男人的心思。原来，男人五岁时爹娘就被杀害，是一个名为剑舞般的组织收留了男人，并让男人感到了降温暖。而男人这次下山是准备有恩报恩，有仇报仇。毒老魔闻言轻笑一声：“为师说过，你的武功还没学完，就凭现在的你还想报仇？”可男人却说：“身为毒魔和一仙的弟子，怎么会有不长眼的人来惹我？”毒老魔听后很是欣慰，毕竟自己前一生恶名昭著，谁见了都得避恶九分。二老知道而大不中留，便决定尊重他的选择。随后，毒魔将用了一辈子的武器丢到桌子上，男人顿时一惊，这把双月刀已经算是身份的象征了。随后，立马谢绝师傅的好意。可毒魔却说不拿不能下山，斗了一辈子的医仙不甘落后，送出武器榜第三的白玉扇。随后一阵苦口婆心的劝告男人，下山后要么威震四方，要么恶名昭著。男人随后拜别二位师傅。下山后，男人却发现每个地方都变了样，以前的剑舞班如今却变成了月夜楼，周围商贩都纷纷变了样，只剩下后面的客栈还是以前的样子。于是男人准备去打听一下如今的情况。本是吵闹的酒馆，在开门后瞬间变得安静，里面的客人纷纷盯着门口的男人，面对充满敌意的眼神，男人并未理会，只是找了个角落坐下休息。周围的大汉们瞬间起身，店小二这时来询问需要点什么，男人一眼就发现这是以前的好友道坤，可看他这样子，应该是没认出自己。道坤看一身黑衣打扮的男人，他知道马上就要出事了。下一秒，另一桌的大汉忍无可忍的骂道。在这里，黑色代表挑衅灭世，你应该知道吧？男人从山上下来，一时忘了这个规矩，于是解释道：“我自幼离开这个地方，如今回来一时忘了规矩，还请见谅。”一旁的白发顿时来了兴趣，便询问家住哪。男人指了指对面的月夜楼，大汉冷笑一声：“原来是青楼出身。”男人心中的怒火瞬间到达顶点，之后便邀请大汉来喝一壶，顺便直接毒死这个自大的人。大汉虽然心里犯嘀咕，但江湖上有人请吃酒，那有不去的道理。随后拿起自己佩剑前去赴约，并将武器放到了最显眼的地方。见男人看见武器，命不该死，大汉便对这小子有忌惮，而且还身着代表灭世的一袭黑衣。随后二人攀谈了一些，得知大汉也知道剑舞班的事情，男人发出疑问：剑舞班不是这里的招聘吗？为何现在却变成了月夜楼？大汉怒道：都是灰血门做的。剑舞班向来是以美貌闻名天下，灰血门的首领得知后伸出了魔爪。剑舞门众人殊死抵抗，可最终还是以失败告终。灰血门的掌门把垂涎已久的女人们尽数收走，现在是死是活已经不知道了。男人神情猛地一变，浑身散发出冰冷的气息。混迹江湖许久的大汉知道这个男人现在非常危险，便想尽快离开此地。就在起身的瞬间，男人冷声站住，冰冷地问道：“你也是灰血门的人吗？”大汉察觉到死亡的气息，连忙否认：“我们都是正经人。”这时，身后的蓝衣突然起身，奸笑地说自己知道更多剑舞班的事情。大汉意识到事情不妙。转头大骂狗杂种，还不闭嘴！男人紧盯蓝衣，一字字的问道：“你认识杜香吗？”蓝衣表示：“杜香那小娘皮，我们兄弟早把她藏起来了，不过长得不如掌门带回去的那些。”大汉此时有一种生死存亡的感觉。下一秒，两道破空声在耳边响起。再看身后的二人，纷纷倒飞出去。转头望去，到底的二人头上全部插着个木筷子，而这速度也只是到了杯酒的时间。大汉突然感觉到一阵热流。往下看去，一把利刃已然将自己捅穿。事后，男人换上一身白袍，来到了灰血门所霸占的地方。刚进门，就看见两名女子手持利剑在此比试。男人一瞬间就明白了，这是在模仿剑舞班的表演，就这垃圾动作还能引来欢呼。随后，一具身影引起了男人的注意。百岁老者从三岁每天就以吃毒蛇蜈蚣为生，只为了练就一身五毒邪功，毒死双胞胎哥哥。而哥哥则是从娘胎就开始感悟医术，一岁时便可行医救人，三十岁时已是大成。阎王叫你三更死。他能让你抽阎王两个嘴巴子。两人争斗了数百年，觉得无趣，便抓来一个孤儿，也不管男孩的意愿，就要将各自的本领强行传授给男孩。他们也想看看身为毒魔和一仙培养出来的弟子是什么样。于是毒魔将男孩泡进万毒缸十年，让其练就一身万毒不侵的身体和杀人于无形的毒功。一仙则是传授行医救人和自救的秘法。如今却有人想要毒死男人。学有所成的男孩准备下山，去感谢一下曾经收留过自己的剑舞班。来到记忆里剑舞班的所在地，可现在却变成月夜楼。和人攀谈过后才知道，一个名为灰血宗的恶势力，为了得到剑舞班的女人，直接进行了抢夺。剑舞班殊死抵抗，最终还是被灭。女人们也是生死未知。随后在原地址上建了座月夜楼，供男人们消遣。男人带着恨意走到月夜楼门口的二人，询问有认识的姑娘吗？随后报出以前剑舞班几个姐姐的名字。
，可却被告知这几个人都没有。男人的心瞬间一凉，这证明几人生死未知。男人跟随进入楼内部，阵阵优美的音乐旋律充斥着一切，演舞台上也时不时的发出兵器的碰撞声。随着音乐逐渐变急，红衣女子一剑挥出，直中用而固定的蝴蝶结。蓝衣女子的衣物顿时四散开来。这时引来台下的一阵叫好声，可这件舞在男人眼里纯纯是垃圾。楼上的一道身影瞬间吸引到男人，店小二转头望去，瞬间惊出一身冷汗。公子，你不要看了，那是这里的楼主，听说他可以把老虎的脖子给拧断呀、啊。男人并未理会店小二的叫喊，而是转身往上走去。走到楼梯口时，被人拦住叫停。男人表达想见楼主的想法，可却被告知没有请帖见不了。随后一阵小争吵将楼主的护法引来了。看男人这一脸心高气盛的样子，护法顿时不爽，直接让男人滚回家里去。可男人却冷静说：“你算个什么东西？让你们楼主出来说话。”楼主脸色一黑，他断定这个男人大有来头，之后便让护法将男人带到房间内。即使有再大的不情愿，护法还是给男人带路。不一会便将男人带到了楼主的闺房。此时房间内已经摆好酒肉饭菜，并有两名贱女在旁作伴。男人从容的找了个地方坐下，这一举动显然是有点惹怒楼主。不过现在还对男人来历和靠山不明，便决定先打探一下来历。两人将上好的宫廷玉液酒一饮而尽。在喝酒时，楼主就知道了男人是个白痴，只因男人毫无防备地喝下陌生人的酒。其实，男人在拿到酒杯的时候，就已经看到酒里充满了毒素。可他从小被师傅练成万毒不侵，怎会怕这点东西？楼主龇牙一笑，这酒怎么样？男人轻笑一声，再来一杯。在倒酒的间隙，楼主问道：“你找我有何事？”男人表示，在你问我何事之前，先解释一下为什么下毒吧。楼主没想到这无色无味的毒怎么会被这小子发现。不过他并没准备解释，而是大笑起来。一个将死之人，何必知道这么多？不过你要是跟我说说你是怎么发现的，我可以把解药给你。男人没忍住笑出了声，解药就不必了，把你的人头给我吧。男孩拥有百毒不侵的体质，可却引来四大恶人中以毒称霸的毒魔。毒魔将男孩锁进万毒缸里浸泡三天五夜，并将男孩的生穴全部毒死，还往死穴内送入三千六百只毒虫。男孩每次濒死的时候，又被毒魔的双胞胎哥哥一仙救活。看到男孩可以经住这样的折磨还没有死，两个恶人也是产生了爱才之心，将男孩收为弟子，并将自己的绝学传授给男孩。数十年后，男孩已经长大成人，并且学会了左手用衣，右手用毒。如今便准备下山报恩报仇。可男人刚下山就被师傅的仇人邀请喝酒，并在酒里下了无色无味的毒药报替散。但男人在拿到酒杯的一瞬间就发现了，随后毫无犹豫的直接饮下。饮下的瞬间，体内的器官疯狂跳动，但随着男人呼出一口气也恢复正常。这时众多打手猛然倒地，并口吐白沫。为首的大汉还不知道什么情况，可下一秒口唇麻木，逐渐失去意识。此时身体忽然僵硬，直接倒地。这时，大汉才知道自己身中剧毒，周围倒地的手下已经全部僵硬。男人只是冷眼观看眼前的一切，随后拿出师傅赠送的白玉扇，看着倒地的众人，露出一抹邪笑。十分钟后，男人收起折扇，走向大汉。大汉此时浑身颤抖，眼睛布满血丝。看大汉这样，男人凑近一些，说道：“先下毒的是你，被我抓到了，那你必须死。”大汉惊恐地喊道：“你杀了我，灰血门会灭你满门的。”男人再次听到灰血门这个名字，以前收留自己的剑舞班就是被他们灭门。大汉见男人有所迟疑，便迅速说：“这里也是灰血门的产业，你把解药给我，我让灰血门饶你一命。”男人冷声道：“邪月剑舞班。”此话一出，大汉顿时一惊，满头的疑问充斥着大脑。这个男人怎么会知道剑舞班？而男人背后的护法艰难的起身，想趁男人没注意，自己直接一剑毙命。下一秒，护法用尽全身力气冲向男人。一阵破裂声后，护法却倒飞出去，看着男人手握刀柄，没有任何动作，而自己又被震得手臂生疼。护法这才明白，不是男人没注意到我，而是根本不拿我当回事。男人转身警告护法：“再敢动一下，我让你身首分离。”趁男人转身说话的时机，大汉在怀中掏出把利刃，下一秒直接刺向男人。男人的长衫被剑气吹起，露出双月刀，一道红光以极快的速度直中大汉要害。大汉顿时口喷鲜血，在一阵刺耳的尖叫声中变成了两块。而男人做完这一切还不到一秒钟，随后转头看向护法。护法此时抱着必死的心，已经完全没有抵抗的心情了。男人随后坐到代表身份的长椅上。月夜楼以后由我掌控，但是我需要你的辅佐。护法颤巍的询问要怎么做，而男人却让护法闭嘴，一切按我吩咐办事。护法紧张的咽了口眼泪，接着表示一定效忠您。男人却说你刺杀我这事不能轻易结束，紧接并在长袍内翻找什么，随后掏出个蓝色药丸丢给护法。护法拿到手里，瞬间感受到刺痛，询问男人这是什么，而男人毫不犹豫地说是毒药。护法没想到男人会这么直接，可自己不吃肯定立马会死在这，最终还是一口吞下。男人询问灰血门多久会知道这里的面目，只需三天消息便会传过去。男人让护法将月夜楼的所有人召集起来，自己已经有了想法，要玩点大的。两个同父异母的双胞胎在一起双修上百年，他们一个是蛇毒蝎心用活人做实验的毒。
，一个是救济天下苍生可以令人起死回生的一线，因为理念不同，二人明争暗斗一辈子。男人身为毒魔和一仙唯一的弟子，不仅拥有万毒不侵的体质，还仅仅一刀就将灰血门分舵主斩杀，并将此地的产业霸占据为己有。在得知灰血门三天后就会知道这里的变故后，男人将此地的所有员工召集起来。随后宣布到两天后，这里会有一场厮杀，走的人可拿走以前二十倍的工资，留下的人我定会保你们安全。话落台下，顿时一阵吵闹。不过几分钟后，就都纷纷收拾包裹离开。他们才不信男人能和灰血门对抗。灰血门可是掌控十家春花楼七家武馆，仅仅听他们号令的兵力都有百余人。男人此时也有点心虚，毕竟双拳难敌四手，更何况这么多手。思考片刻后，顿时有了注意，只要解决几个头目就行了。就像夺取月夜楼这样，护法则是感觉男人太冒失了。灰血门的众头目可都是身怀绝技，再这样下去恐怕自己也会受牵连。现在只能尽快找到解药，然后逃跑。这时男人让护法也尽快离开此地。护法没想到他会这样，以前的楼主都是让手下们上前厮杀。护法这才意识到这个男人好像跟别人不一样，但他猛地想起个特别绝望的事情：曾经自己吞下男人给的毒药，这臭小子不给我解药就让我走。男人见护法一言不发，便询问有何顾虑。前几日属下吃了您给的毒药。男人恍然大悟，自己都差点忘了这茬。要是放着不管，过几天你四肢就会经脉尽断，大脑直接从颅内跳出来。护法听后打了个寒战，世上居然有如此恶毒的东西！可恶的是，他居然忘了这事。随后，男人在怀中掏出个木盒，里面装着湛蓝色的小药丸。胡凡见这么容易就得到解药，也是有些感动，下一秒毫不犹豫的直接吞下。男人则是一脸呆滞的盯着护法，护法这才意识到不对，他为什么用这样的表情看我？男人随后询问这是什么，你就直接吃了。护法顿时紧张起来。这不是解药吗？而男人却说这是真毒药。你以前吃的是假毒药，我只是想让你看看真毒药什么样子。护法整个人瞬间僵住了。男人边走边嘲讽护法：“四十多岁的老江湖，怎么这么莽撞？”男人找到没人地方，开始品茶。护法此时已然是怒火中烧，下一秒跑到男人的对立面，让男人给自己也倒一杯。喝完表示，就算灰血门杀过来也不走了，反正真打起来，他们也会因我没能保护好楼主杀了我。而且凭你一人，根本不可能战胜灰血门。反正都是死，我倒要看看您多能打，看您死了，我再死也不亏。男人听后没忍住笑了，护法这时又不爽了，你为何笑啊？男人没做回答，只是默默为护法填了杯酒。而灰血门这边则是召集了所有头目举行奸杀会，而每次奸杀会开完后，江湖上都会少一个家族。灰血门的掌门说道，此次目标是一个手持双刀会毒的男人。这时，一旁五百多斤的胖子为表忠心起身，说自己明天将带领煞神队去取男人手机回来。男人身为四大恶人毒魔和一心的儿子，见到不顺眼的人，不是一刀将其斩杀，就是用毒将其活活折磨致死。可这次他斩杀的却是个不得了的人。黑道灰血门召集十年才开一次的猎杀会，并发布此次目标是一个身着白色长袍、会使双刀并且一身毒功的男人。他将我们的产业月夜楼夺走，并将小爱一刀斩杀。一百五百斤的胖子愤怒起身：“老大，我这就带杀神队去报仇。”灰血门掌门没想到胖子亲自出马，他带领的杀神队曾经轻易的将江湖第三大家族灭门。掌门这下放心了，便顺便让胖子将男人背后的势力也解决。而胖子表面是想为兄弟报仇，但背地里另有企图。隔天，男人正在享受糖葫芦的时候，前方出现众多的人影，并传出吵闹和叫骂声。猛然看去，赫然就是胖子和他的杀神队，任凭他们抢夺东西。周围的百姓也无一人敢动胆说话。一旁的护法紧忙说：“这就是灰血门的人没一个好东西。”而男人打去你，不也是灰血门的人吗？护法满脸的尴尬，接着给男人解释起来。他们就是灰血门的杀神队，那帮家伙在以行事粗鲁、暴力闻名。而这个胖子更是魔头，只要他一出马，就代表一个家族的灭亡，一个活口都不留。就算是鸡蛋，他也得摇黄了。男人这下来了，心知又一个头目嘛。随后便跟着杀神队一块走向月夜楼，胖子一脚将月亮楼大门踹开。吩咐手下去将男人抓出来，得令后的手下们四散飞出，而胖子则是走到中间观察起来，已经幻想自己接手后的幸福时光了。可手下们找寻两个多小时也是没找到男人，于是觉得男人是害怕逃走了。胖子也觉得是灰血门的名声将男人吓走了。可下一秒，胖子神情大变，只见大门口出现两道哼着歌的身影。男人随后让护法出去，并把大门关上。护法推到门外，将门直接锁了起来。胖子满脸嘲讽的看着男人。一声怒吼，手下全部冲出。在刀距离男人还剩三公分的时候，男人以一种奇异的身法躲过刀刃，并且在闪避的时候挥出一掌。可看似轻飘飘的一掌，并直接将肘关节打得外翻。男人瞅准时机，利用魔功再次打出一掌，闷哼一声，直接倒飞出去。男人几个闪身直冲剩下的手下，只听见一阵骨头折断的声音。随后几人全部丧失战力，瘫倒在地上。胖子神色一冷，顿时紧张起来。眼前的这个男人浑身散发着毒气，最重要的他还没使用腰间的佩刀。胖子拔出大刀，询问想要什么。加入灰血门，我们都会给你。男人接下来的一番话，让胖子不敢相信自己的耳朵。男人死盯着胖子，冷声：“我要灰血门的一切。”胖子闻
。胖子根本没想到男人会直接出手，下一秒自己如同被卡车撞了一般倒飞出去。男人用一双筷子紧紧插进两人的额头，再用劈断大汉的身体，最后一脚踢死胖子。只因这些人都是灰血门的头目，而男人做这一切仅仅为了一群女人。男人看着剩下的残兵，并没有准备继续杀戮，而是让他们带着老大的尸体滚回去，并且警告他们，要是想对付我，直接让我帮助来。剩下的残兵们拖着尸体悄悄地溜走，而男人则是坐下给自己倒了杯酒。灰血门掌门此时召集了众头目，让他们甭管男女老少，凡是能拿起刀的，晚上跟我走一趟，顺便把逃回来的几个废物斩首示众。一旁的头目怕这样会扰乱军心，便想阻止掌门，可掌门只是晃了一下剑身，头目便不敢再说话了。到了晚上，男人还在安稳地打坐休息，下一秒护法就闯进来，大喊：“不好了！”原来是灰血门马上就要到了，并且来了很多人。男人穿上一身红袍，护法以为男人被吓傻了。这身衣服是剑舞姬上场才会穿的衣服，而男人也知道，只是这衣服有特殊的意义，比前剑舞班将死了爹娘的男人收留，并教他一身技术用来生存。在记忆里，姐姐们就是穿着一身红袍，还说等我长大就专门给我舞一次剑。可还没等来那一天。就被回血门的人给灭门了，而这一袭飘动的红袍，则是为了凸显剑舞人那美丽的曲线特殊制作的。男人出门后望着密密麻麻的黑点，也是心里一颤。他想到过会很多人，可没想到会有近五百人。但只要解决头目这些杂兵，自然会土崩瓦解。台下的众人见一个男人，居然穿着女人跳剑舞的衣服，顿时一大片的嘲笑声，纷纷以为男人是被吓疯了。这时，一只手在人群中举了起来，众人瞬间鸦雀无声。此时，灰血门的掌门死死盯着男人，原来是梦儿。来让哥的抱抱，梦儿是男人小时候在剑舞班的名字。他还记得原来舞剑时候不小心倒地受了点擦伤。剑舞班的姐姐们都非常着急的一拥而上，如今听见掌门叫自己以前的名字，瞬间想起了姐姐们。下一秒抽出双刀，身上也开始散发阵阵毒气。今晚就是灰血门灭门的时刻。下一秒，男人消失在原地，掌门还在感叹好快的时候，男人已经进入到人群当中。众人还在惊讶时，男人却起耍了剑舞班的剑舞，一阵碎肉飞溅的声音。再看男人周围的杂兵已经全部倒闭。男人紧盯最后方的灰血门掌门，紧接几个闪身杀出一道血路。此时的男人更像是一个魔鬼。男人轻声问道：“还有不怕死的吗？”众人的恐惧已经达到顶点，纷纷质问掌门和队长在哪，为什么还不出来？看着前方的众人，男人冷声：“不想死，让开！我只杀灰血门的掌门。”众人这才明白，只要让开就不会死，在生死面前哪还有大哥掌门什么的狗屁东西？下一秒，众人纷纷让开道路，大道直通灰血门掌门。义父也不同母的双胞胎兄弟，双修上百年，一个是作恶多端、杀人如麻的毒魔，另一个却是与人为善、救济苍生的医仙。二老都不想让自己一身的本领失传，便抓来一孤儿，将各自的本领全都强行灌输给他。男人学成后，得知以前收留自己的剑舞班被灰血门灭亡，所有的舞剑姐姐都下落不明。男人换上一身妖异的红袍，将一些头目和杂兵斩杀，随后找到灰血门的掌门。掌门见男人实力惊人，也是忌惮起来，换上一副笑脸询问男人想要什么，是美女还是财富还是地位？男人冷着脸一言未发，下一秒直接闪现到掌门面前，警告掌门废话说完就该走了。掌门见男人玩真的，又看到男人的手已经握住了刀柄，这一刻他慌了，大喊：“你难道不想知道剑舞班的女人都去哪了吗？”男人闻言一愣，剑舞班是他最柔弱的地方，男人必定想搞清楚。可掌门却偷偷拔出剑刃，随后瞬间劈下，在刀接触的前一秒，男人竟凭空消失，只留下一抹红光。掌门顿时大惊，这种近乎贴脸的距离都被闪开了。而下一秒，男人居然出现在身后。男人这次没有留情，直接挥出双刀，掌门整个人被强大的冲击力击飞出去，一怒放弃，直接爆裂开来。随后看向手下，怒道：“赶紧上，给老子干掉这个人！”下一秒，四个护法冲向男人，男人利用剑舞班学到剑舞抵住了激活。随后一阵红雾从袖口飞出，掌门见男人终于用毒，便露出得逞的笑。之前就派人调查过，男人知道他会毒，所以来之前便吃了驱毒散。男人还在想为什么会这么有自信，原来是服了驱毒散。但男人身为毒魔的亲传弟子，普通的驱毒散怎么会有用？上一秒还在笑的掌门，下一秒却觉得喉咙堵塞起来。剧烈的疼痛刺激着掌门全身，随后整个人瘫软在地，周围的头目也纷纷中毒，最终全部都在死亡，只剩下灰血门掌门还在苦撑。掌门见男人提刀走来，便大声哀求起来：“凭你的实力加入，我们定能成就一番大业。”男人并为之所动，还是一步步的走向掌门，用一种轻蔑的眼神看着掌门。丑恶的杂物！掌门心头一颤，浑身发抖。这个丑恶是在说称霸这里的我吗？掌门低下头，告诉男人。你是不会从别人那里听到剑舞班那群女人的消息的。男人神色一冷，那些女人玩腻了我就干掉，再玩腻了就再干掉。男人瞬间被愤怒冲昏头脑，数百道劈砍在一满面上，血液顿时四溅起来，而掌门只剩下半颗头颅和残肢。一众的杂兵顿时议论起来。男人这一刻杀意滔天，想去黄泉的说一声，刚才还吵闹的人群顿时安静起来。而男人现在满脑
女人一脸谄媚的送上神秘信封，可里面装的却是一个正在蠕动的东西。男人在消灭漆黑路的灰血门后，并掌控了这里，还将月夜楼改成了弦月班，并让手下大肆宣传。而男人这么做，是想让失踪的剑舞班姐姐们都知道弦月班回来。便是下人来报一个厨子想见男人。一旁的护法听后，紧忙让下人打发走。可男人却说：“让厨子进来，他是我很重要的人。”厨子进来后，将准备好的包子和杏仁糕全部放到桌子上，憨厚的说道：“我记得你喜欢吃包子。”男人第一次露出笑容，随后给厨子倒了杯酒水。可厨子此次来的目的却是让男人快离开这地方。这个地方你不主动找事，周围的势力也不会放过。男人轻笑一声，看来厨子不知道我实力。厨子放下手中的肉包，着急说：“难道你师门很庞大吗？这里的人可都是亡命之徒啊！”男人听到师门愣了一下。厨子紧忙问道：“你师傅应该是个名门大派吧？”男人沉思许久，他的两位便宜师傅并不是什么名门，也不是大派，而是消失已久的四大恶人之一毒魔。厨子听到是四大恶人的徒弟，他的面色刹那间变成灰色。传闻那几个魔头都很可怕，其中有为了一句话就杀人屠城的狂魔大公，专挑清纯美丽女子下手的色魔大公，百岁还能保持美貌的妖魔大公，还有用人做活体实验的毒魔大公。男人稀松平常的回答正是。寻常百姓听到四大恶人，早已心惊胆战。随后，厨子拿起酒杯一饮而尽，接着憨笑着说：“你能回来太好了，你师傅要是来的话，一定要提前告诉我，我好躲得远远的。”男人没忍住笑意，直接笑了出来。二人接着开始推杯换盏。这是他来西黑路以来最放松的时候。另一个黑道势力在得知西黑路现在是群龙无首的状态，立马让军师派杀手去一下。军师提议直接让杀手绑第三个无影去，虽然费用高，但对方也善茬。次日，男人在散步的时候，突然出现的身影引起百姓驻足望去。此人竟然敢在西黑路穿一身黑衣，还环抱一柄利刃，众人纷纷四散逃去。黑衣走到男人面前停下，初次见面不知阁下是不是弦月班主？男人也是坦然承认。黑衣瘆人的一笑，说自己是剑狼派来的。而剑狼就是西黑路北方的黑道势力。听说您干掉了灰血门掌门，掌控了西黑路。北风剑狼特派本人送来贺礼和书信。一旁的女人一路小跑过来，先是单膝跪地，双手呈上卷轴。男人在接过卷轴后，黑衣说道：“我们掌门想和您联手。”女人又掏出来个信封，说里面是三十万两的银子。可下一秒，在信封里射出一条毒蛇，一口直接咬到了男人手上。男人看着头上长腹肌的蛇，未流露出一丝惊慌，而女人却露出邪笑，以为已经得手了。男孩天生拥有千毒不侵的体质，却主动找到四大恶人中的毒魔，贡献出自己的身体供其研究。而男孩做这一切，却是为了一群姐姐。男人学成后称霸了西黑路，可没多久便引来其他势力的觊觎，被派来的杀手假意献上和解书，实际里面是含有剧毒的青蛇。青蛇一口咬在男人的受伤，开始疯狂的释放毒素，杀手开始嘲讽起来：“这青蛇的毒，你应该知道多厉害。”而男人则是一把扯下青蛇。杀手瞬间挥出一剑，充满杀意的剑气直冲男人。男人手握刀柄，在剑气来的瞬间抽出刀刃，砰的一声发出巨响。男人开始主动出击，一个闪身就来到了杀手面前，巨大的冲击力把杀手震得浑身发抖。可他却丝毫不慌，再过两个半小时，蛇毒就会肆虐男人的器官。另一个杀手忍不住了，直接将自己的担子丢了出去。在男人头顶的时候突然爆开，浓烈的黑烟瞬间将男人包裹起来。杀手趁机直冲进去，宛如一条蛟龙若海，在烟里面疯狂走位。而男人矗立在烟雾中间一动不动。杀手一个闪身来到男人的身后，烟外只听见肉体破裂和男人的惨叫声。烟雾散去，只见男人完好无损，而杀手却被一剑封喉倒地身亡。见蛇毒还没奏效，二弟又被斩杀，也开始紧张起来。而男人从小就千毒不侵，后又被毒魔折磨得快死，大千世界的毒早已对他无效。见蛇毒无效，便想着先下手为强。杀手持剑冲出的时候，还不忘比个剑指。男人调整姿势向上挥剑，剧烈的痛感刺激着杀手的五官，杀手顿时跪倒在地，开始大口的喘着粗气。男人缓慢的将刀收起，就收刀的这几秒，杀手开始感觉浑身麻痹，无法动弹。男人询问是谁派你来的。可杀手却一心想要求死。男人说自己是一仙的传人，可以保你不死。听到一仙的弟子也是抱起了希望，经过心理斗争，准备说出雇主。可下一秒，一道紫光凭空出现，砸进了杀手的大脑。男人看着这等杀人手法，也是有了病毒。这时，一道黑影引起了的男人的注意，速度之快，只能感受到风速，却不见其人。不过，在男人眼中，只是小小鼠辈罢了。黑色身影闪身到一处阁楼，真正的幕后主人也赞叹到：这下事情变得有趣了。尘封已久的霸王会将再次启动。男人在称霸西黑路后遭到刺杀，为了想弄清是谁在下黑手，便询问护法有什么办法把帮派老大召集在一块。护法建议组织一下霸王会，届时所有帮派老大都会带着心腹到场。男人也认可这方法，便让护法去办此事。此时厨子也送上一笼包子。护法知道二人从小就相识，便主动退下，可男人却让坐下一起吃。护法顿感惊喜，这证明班主已经接受了自己。之后便找了个边边拘谨的
。最该死的事，居然说我是鼠辈，真是个该死的家伙！男人喝到一时兴起，来到庭院之中，说自己要遵守约定。厨子这才想起男人以前说：“消灭灰血龙后，我给你跳一次剑舞，可好？”男人抬头看向星空，随后走到庭院当中，抽出双月弯刀，刀刃被月光映射的格外耀眼。下一秒，男人剑指星空，刀刃画出完美的弧线。男人不断加速，好似正在和人比拼一般。空中突然浮现专门跳剑舞的红色长袍，刹那间樱花伴随剑光冲向男人。可男人却好像提前知道一般，轻易躲开。下一秒，一女子出现在面前，那优美的身姿被剑袍突现的更加完美。女子随后说道：“现在开始攻守转换。”女子抽剑而出，剑如白蛇吐信冲向男人。女子猛烈有力的进攻却被男人优雅的化解。曲终，二人纷纷闪身至合适的地方，随后相互剑指对方。二人都若有所思的停止了动作。几分钟后，二人相互致敬。这时，女子伴随樱花缓缓消散。梦做的真棒，现在已经超越我了。最终，女子伴随男人释然的一笑，彻底消散。男人也是感叹姐姐们究竟去哪了。厨子在一旁感叹男人这剑舞，简直比以前剑舞班舞的还要好。男人听到夸赞，也是一笑了之。厨子突然想到还做着东西，紧忙就回去了。高处的杀手见庭院只剩下男人自己，并且浓烈的酒气在这都能闻到。杀手意识到现在是个动手的好机会，随后掏出三棱刺准备斩杀男人。下一秒，杀手纵身一跃，将所有暗器全部抛出。杀手落地，才发现所有的暗器都扎空了。这时，上方传来一道声音，抬头看去，这才发现男人在头顶。杀手突然笑了起来，随后掏出了个怪异的武器，武器浑身变红，并且发出嗡鸣声。时机无数的飞刀直冲天空。面对飞刀，男人却从容的背手后撤，接着掏出武器绑第二的白玉扇，向下一挥，刚才还急速冲击的飞刀瞬间失去动力，全部纷纷的掉落在地。杀手这才意识到自己的愚蠢，从一开始他就没把我放到眼里。不过作为杀手绑第二，肯定也不是等闲之辈。杀手猛地消失在原地，再次出现已经和男人交手了三十回合，可尽管多强烈的攻击，全被一把扇子抵挡。二人在内功上的差距太过悬殊，男人每次挡住攻击的时候。杀手都感觉全是气血在翻涌，如今只要停手，杀手便会爆体而亡。杀手尽全力的一击，再次被男人轻松挡住。男人说道：“没必要再浪费时间了。”下一秒，男人猛然挥动扇子，杀手瞬间倒飞出去，直接撞到后方的石头，随后感受到脊柱断裂，并吐出一口淤血。男人打开扇子，询问杀手的名字。杀手不懂这是什么操作，难道他是要给我立墓碑吗？而男人却说道：“你很荣幸能登上这把扇子。原来男人每杀一个恶人，就把名字写到扇子上。”如今已经有 9,999 个名字。男人见杀手宁死不说，便合上了扇子。杀手察觉到杀意，下意识说出雇主是泰隆会林合成悬赏万两白银让我杀你。男人默默记下了这个名字。杀手以为说出雇主就会得以生还，但男人把刀踢到了杀手身前。面对想杀了自己的人，男人怎会留手？杀手也知道男人的意思，便举起刀指向自己。男人表面是手持御扇的文弱书生，可仅仅一刀就能斩杀黑道帮主，还大放厥词要称霸整个黑道。可五大恶势力早已聚集在一块，商量怎么铲除男人。几人决定联合举行霸王会，届时打压那个毛头小子。要是不听话，就直接当场宰了。次日，五大门派泰隆会、北风剑狼、五毒门、暗魂门、鹰鸟门，纷纷带着各自心腹抵达男人的地盘。按照霸王会规定，每人只能带十名心腹进去。几人纷纷进入楼内。护法此时说到霸王会在二楼，但椅子只有六把。只能请各位的心腹在一楼暂留一下。几人脸色已经黑了下来，但也只能跟随护法上楼。刚到房间内，泰隆会帮主就发现不对，随后其他三个帮派也为之一惊。只见屋内只放了六把椅子，这时泰隆会帮主才想起，只有地位最高的一般才会最后出场。几人没想到开始就被那毛头小子摆了一道，一会可要好好敲打敲打。无毒会的老者却笑了起来，招呼几人先落座吧。五人都纷纷坐下之后，护法才说这就请班主过来。十分钟后，身着白袍的男人才缓慢下楼。几人没想到这么年轻就称霸了西黑路，而且面对几个前辈丝毫不露怯，男人最终坐在了主位。几人都虎视眈眈的看着男人，也没有人开口相互引荐一下。男人率先开口，我便是陈少涵。老江湖顺势恭维起来，恭喜陈班主首任灰血门，控制了西黑路啊！少涵也是让老者有话直说。老者尴尬的笑了笑，真是后生可畏啊！话锋一转，后生，你真以为灰血门的那些资产是你的吗？想要站稳，不仅武功要好，掌控力更是重要。少涵也是非常认同这一点。老者继续说道：“以前灰血门向各地输送忘忧草，而现在中断了，我们五毒收入少了很多。而且以前的灰血门大量在我这购买毒药，我现在少了一个大金主。现在我要在你这进行忘忧草交易，不知阁下有何想法？”少寒叹了口气，说到底，你就是想占用西黑路的一部分。”一旁的暗魂门怒道：“小子，在座的各位都是你的长辈，怎么能这么没规矩？”少寒听到这话，瞬间被气笑了，直言别向的娘们墨迹，直接进入正题。几人面面相觑，开始交换眼色，而少寒却观察到了此事。既然你们都在使眼色，那我给你们两个选择，一个是一个个上被我打到，另一个是你们一起上，然后一起死。
。死了爹娘的孤儿要称霸黑道需要几步？首先要找到一对同父异母的双胞胎拜其为师，只因他们是黑道膜拜的四大恶人。其次要展现出应有的实力，最后将所有黑道帮主召集在一块进行讨伐。这时，北风剑狼的帮主大笑起来。第一次这么开心的时候，还是父亲被杀的时候。随后就要和少寒比试一般。事前说好刀剑无眼，要是死活伤与在下无关。剑狼说罢，将重剑举过头顶，猛地一下斩去。少寒也是迅速拔出佩刀。众人看去，少寒已被剑光击穿起来。可等烟雾散去，只见少寒轻易的挡住攻击。这时几人才正式起少寒。少寒主动发起攻击，看似很轻的武器，却直接将重剑砍出个口子。而且巨大的冲击力让剑狼难以抵挡。少寒的攻击如同暴雨一般一直未停，剑狼是几人里面打斗最勇猛的，如今他都落下风，那单挑我肯定不是少寒的对手。现在只能等剑狼制造破绽才能下手。暗魂和五毒意见相同，等有破绽，二人立马冲出。剑狼也知道这样下去自己一定会输，只能开八门来殊死一拼了。剑狼拳风如同爆炸一样瞬间袭来，少寒直接倒飞出去，没想到剑狼的体术这般强悍，五毒瞅准时机将体液飞速射出，暗魂也就是跟上。少寒没料到他们竟会如此卑鄙，但随后便有了想法，先是反手抽出另一把刀加速劈下，但是暗魂瞬间有了另一半，面对五毒的体液则任由打到身上，下一秒衣物瞬间烧烂，鲜血也随着流出，五毒大笑一声成了。少寒感觉浑身被掏空，受伤的部位一直在蔓延。少寒看着后面的两人，怒道：“你们两个还没决定吗？”二人感觉有一种无形的威压，见二人还是一丝反应都没有，嗡的一声，阵阵煞气从少寒体内钻出，伤口也随着愈合。二人突然觉悟，少寒这是在试探我们，他是故意中毒考验我们会怎么做。冰鸟门率先跪下，表示愿意追随少寒。紧接，泰隆会也立马表达忠心，还承认曾派杀手刺杀属下，愿意领任何惩罚。剑狼也被打服了，愿意归顺。五毒则是被这几人弄懵了，大喊：“那小子中了我的毒，必死！你们这是干什么？”少寒随后让剑狼、冰鸟、泰隆几人杀了五毒。五毒认为少寒中毒一定疯了，随后又看向缓缓朝着自己走来的几人，带有哭腔的大喊：“那小子马上死了！你们这是做什么？”几人并未停下脚步，而是纷纷抽出武器。五毒至死都没想明白，明明那小子中毒了，为何还生龙活虎？少寒将所有煞气外放，背后瞬间形成了恐怖的巨兽。五毒看见那巨兽，瞬间明白了，这是四大恶人中的毒魔大公，毒有标志，自己居然惹了这等人物的弟子，只怪自己目中无人，死而无憾了。几人合力击杀五毒后，向少寒行礼，可他脸上却写满了不悦。她是四大恶人中唯一的女性，被世人称为妖魔大公的她已经八十多岁，可皮肤和体态却如同少女。听说为了将此状态保持下去，她不仅杜绝男色，保持处子之身，还收留了成百上千的孤女，并将自己一身的本领传授给她。可谓女人列四大恶人，怎会如此行善积德？少寒统一五大黑帮后，第一件事就是将众老大召集起来，询问谁知道二十多年前剑武门灭门事件。原来少寒一直在思念以前的姐姐们，泰隆会支支吾吾的，好像想说点什么，可话到嘴边又咽了回去。少寒看到了这一现象，让泰隆会帮主但说无妨，属下只知有一些最底层的武姬被四大恶人之一的妖魔大公带走了。少寒听到是四大恶人，顿时一颤，他的师傅也是四大恶人中的毒魔大公，心狠手辣至极，甚至拿活人做实验。少寒神色一冷，泰隆会帮主，你是想看我和妖魔争斗，这才故意说这番话的吗？泰隆会顿时大惊，连续说了几个属下不敢。还发毒誓，要是您和妖魔大公打起来，属下必定会为您赴汤蹈火。少寒接着询问，有人知道妖魔在哪吗？几人商讨一番，最终剑狼听闻有人在长安黑道见过妖魔，而少寒知道此妖魔只收美丽的女子为徒，必须还得是厨子，要是失身就会被他残忍杀害。他会因为一个人太美就把那人除掉，也会因为不懂礼数就除掉。总而言之，他想杀就杀，完全随心所。虽然说是徒弟，但妖魔并不会传授武功，他只为了自己能永葆青春，才教会那些女孩一点内心功法。等时机成熟，直接吸食他们的精气。少寒知道事不宜迟，只能尽快出发。长安黑道青梅水楼内，少寒独自一人依靠在亭边，已经来到此地一个月了，还没见到妖魔的一点轨迹。而少寒听师傅说，妖魔每一个月都会吸食一名弟子。这时，一道女声突兀的传来：“公子，您为何要对月毒瘾呢？”少寒头也不转的怒道：“滚远点！”女子顿时羞愤难耐，转身就大步离开了。女子轻声喊道：“大师姐，又有姑娘被那位公子拒绝了。”这都是第三十个。对面的师姐则是让小师妹别管这些喝酒了。话虽如此，但师妹眼睛一直盯着男人，师姐则是若有所思的盯着酒杯。下一秒，则是一饮而尽。师妹看着不同往常的师姐，担心的询问：“是出什么事了吗？”只见师姐眉头紧皱：“师妹，你见过以前那些师姐是怎么死的吗？师傅不是说被四大恶人中的色魔抓走了吗？或者是不幸遇见白道的高手遇难了吗？”师姐则是长叹了一口气，心里想着这么久以来自己也没见过师姐们的死状，师姐们会不会是被师傅杀害了？此时又来一名女子，女子冷声督促
，让二师妹陪自己喝完就回去。二师妹知道大师姐的臭脾气，只好坐下。小师妹八卦的问师姐。二师姐这么高冷，而且以前还是跳剑舞的，所以不合群吗？少寒顿时一惊，再次听到有关剑舞的讨论，一道不合时宜的男生突然插入几人的谈话。少寒问道：“我能与你们和习吗？”大师姐冷笑一声，这是他听过最陈腐的话。小师妹则是害羞地说：“师傅不让我们靠近男人。”听到他们师傅不让其靠近男人，少寒意识到几人可能就是妖魔的徒弟。少寒看向二师妹，这位姑娘看起来不大可能是我被掳走之后加入剑舞班的。大师姐看少寒一直盯着二师妹，也是打趣道：“既然是看上小妹了，那就请坐吧。”少寒得到允许后，也是大方坐下。“你小子是干什么的？来的目的是什么？”少寒直言是来找姑娘的。大师姐眼神一冷，怒道：“你把我们当什么人了？”少寒知道对方误会自己了，紧忙开始解释：“我是从弦月剑舞班来的，别名叫梦儿。”不知道这位姑娘是否记得这个名字？二师妹神情突然慌乱，喃喃道：“梦儿，难道你就是梦儿哥哥？”这时，一道暴怒的女声从天上传来：“胡儿们，你们在哪？”她是穷凶极恶的四大恶魔，已经近百岁的她，不仅相貌美丽，皮肤更是细腻嫩滑，而且大发善心，收留孤苦无依的女孩，并将自己的一身本领传授给她们。但要是女孩们靠近男人，失去了处子之身，她将不念师徒情分，直接将其斩杀。少寒历尽万难中找到剑舞班的遗孤，二人畅谈许久，从进剑舞班到拜师，也得知了他们的师傅是四大恶魔中的妖魔。少寒接下来的一句话令三女震惊：“你们师傅应该说到只有完璧之身，才可修炼本门秘法真玉神功。”小师妹大惊：“你一个男人怎么知道我们的秘法？”少寒温怒道：“你们不知道妖魔会从你们身上吸取内功吧？”二女从未听过还有此事。少寒再次强调道。不仅是内功，就连精气也会被一起吸食。而且功法的原名是真玉魔功，最终你们会失去生气，变成一具皮包骨头的尸体。小师妹根本不相信少寒的话，怒道：“这家伙分明在污蔑师傅！师姐，你们说句话呀！”而师姐们全部低头不语，好像都知道点什么。下一秒，空中传出刺耳的声音，二师妹让少寒赶紧躲起来。是师傅来了，少寒则是一动不动，反而举起了酒杯给自己倒了杯酒。二师妹见少寒还不跑，也是心急如焚。这时，妖魔也是踏空而来。三女立马下跪参拜师傅，妖魔看着少寒，随后带有怒意的询问三女：“这个男人是怎么回事？”大师姐为了保护少寒，便说：“这个登徒子突然拿着酒杯要跟我们姐妹喝一杯，我正要赶他走，请师傅不要担心。”妖魔轻蔑道：“真的是这样吗？既然敢纠缠我的弟子，那本美人就送你一程吧。”听到此话，三女的心顿时一颤，而少寒依然在给自己倒了杯酒。妖魔一个闪身来到身后，少寒让其滚远点，你那浑身骚味已经恶心到我。妖魔不气反笑，真是个愣头青。下一秒就将自己的腿直接靠到了少寒身边，随后夹着嗓子说道：“怎么杀了你才能让我舒服点？”少寒则是一直盯着妖魔笑出了声。妖魔以为他已经完全折服自己这俊俏的脸庞，转眼间少寒冷不丁的挥出一掌，妖魔反应迅速也鼓出一掌，剧烈的爆炸直接让少寒倒飞出去。妖魔没给少寒喘息的机会，甩出武器绑地时的白龙鞭，但被少寒轻松躲过。少寒趁机跳到屋檐之上，妖魔带有欣赏的眼光看向少寒：“你是第二个躲过我这边的。”少寒被手握住刀柄，妖魔看着少寒的武器，一脸诧异：“你这是双月弯刀？你是毒老魔的弟子？”可妖魔不知道的是，少寒还是一仙的弟子，而他们四大恶魔唯一敬佩的就是一仙。三女听到是毒魔的弟子，也是相当震惊。虽然师傅也是四大恶魔之一，但毒魔那是比师傅还要强一个等级的存在。随后，妖魔便让毒魔现身：“你我二人许多年未见了吧？”少寒让妖魔别叫了，师傅并未在这。妖魔才不信，要是毒老魔不在，你个愣头青敢这样挑衅我？少寒冷笑一声：“你这种废物，还要师傅出手吗？”妖魔瞬间大怒，使出全力一击砸向少寒。可少寒好似提前知道一般，早早离开了原位。接下来的几边，妖魔还是一边喂住，但周围的建筑已经崩溃一溃，而少寒则是轻飘飘的落在妖魔对面。妖魔使出阿威十八式，这一边直接重重的砸在少寒身上。少寒吃痛，直接倒飞出去。长相甜美的妖魔位于四大恶人末尾，平时不仅收养孤苦无依的女孩，还传授门派禁忌秘法，但唯一的一点就是强烈禁止女孩们恋爱。一旦女孩们靠近男色，失去了处子之身，妖魔则会展现出最害人的一面。而少寒却不怕死的主动接触妖魔弟子，妖魔在得知后瞬间来到此地，直接一鞭子重重的砸在少寒身上，巨大的冲击力直接将其打飞出去。同时，妖魔也通过武器也知道了少寒的身份，是同为四大恶人排名第二毒魔的弟子。少寒借了一个后翻。再用弯刀直插地板，这才勉强站住。此时少寒才意识到四大恶人是如此强悍，妖魔没给喘息机会，再一次急速挥出一鞭，长鞭如同有了灵魂一般直冲少寒面门。少寒左手用力，直接带动全身迅速旋转进行躲避。可即使这样，右臂还是被长鞭划伤。妖魔再次抽出几鞭，少寒表面是全部挡下攻击，可怪异的是
。随后，妖魔朝着自己面前猛然重击，浓烟顿时四起，将战场淹没。三女从没见过师傅使出这招，妖魔此时却倍感意外。只见少寒居然还有力气支撑起来，妖魔此时带有玩味的样子看着。少寒感叹：不愧是四大恶人，无论是战斗技巧还是心性，都是上乘的存在。但这种战斗才算是真正意义上的博弈。妖魔还以为少寒傻了，这种情况还能笑得出来。感觉到一丝危险的妖魔便决定速战速决。下一秒，白龙鞭再次泛红，还伴随闪电。面对突来的进攻，少寒举起双刀进行防御，在长鞭来的瞬间用刀进行抵抗。这等情况下，少寒只能一味的防守。被挡住的长鞭开始乱弹，一旁的建筑已然是残躯败野，而妖魔也发现了此状况，瞬间将长鞭甩到最后的支撑点，随后猛然往后一拉，整个建筑瞬间失去支撑，轰然倒塌。而倒塌的地方却正好是少寒的位置，阵阵浓烟肆意的布满现场。妖魔感叹，古老魔教出的弟子也太水了一点。下一秒，两道毒气从烟雾中冲出。妖魔见如此强的毒气，以为是毒魔出手，即刻调动全身真气来进行抵抗。即使这样，也被巨大的威力击飞出去。妖魔感叹：十年未见，这毒魔还是这么霸道。此时，一道黑色身影伴随着紫光出现。下一秒，妖魔简直不敢相信自己的眼睛。只见少寒好似变了个人，浑身的气息都变得极为陌生。少寒一个后撤步，双脚站稳后，瞬发两道充满毒的刀气。这次妖魔也不敢大意，直接灭了。刹那间，巨大的红色风暴绝地而起，将少寒的刀气显得小不可。可就是这样小的刀气，却将妖魔逼得直冒冷汗。下一秒，风暴突然破裂，刀气直冲而来。但此次只是削掉了妖魔的发饰，刀气没有丝毫消散的意思，直冲后面的建筑。妖魔看着背后的建筑，心生一丝恐惧。他也意识到少寒之前隐藏了实力，而少寒却第一次露出如此瘆人的笑。下一秒，原地消失，以极快的速度冲向妖魔，并且以诡异的身法躲过妖魔的攻击。妖魔此时如同看见了恶魔。这身法是一仙的天罡步，为了避免近身作战，妖魔也不管三七二十八，直接往身前砸去。等烟雾散去，只见少寒被打退几米。少寒说道：“你那充满罪恶的肉体，就交给我师傅来试毒吧。”此话完全惹怒了妖魔，用长鞭紧紧锁住少寒的武器，随后用力的往后一甩，少寒整个人失去动力，直直的往前飞去。妖魔此时也动身了，想要一掌直接了解这个不知死活的东西。可这时，少寒却主动松开刀柄，任由武器飞向妖魔。妖魔也是艰难的躲开这次意外。等再次转头，只见少寒的手掌，少寒一把抓住那妖魔纤细的脖子，手掌如同钳子一般死死的夹紧。下一秒，只听清脆的一声，妖魔瞬间不再反抗。二女此时疯狂的刷新三观，少寒随后重重的往下一甩，妖魔直接径直的摔下，接着以一种怪异的姿势颤抖抽出。至此，江湖上仅剩下三大恶人。次日夜里，几人再次齐聚讨论日后的去向。这时，二师妹问到少寒。怎么会成为毒魔大公的徒弟？而少寒则是说自己一时贪玩被掳走了。一旁的小师妹问道：“毒魔大公也是很可怕的存在吧？”少寒说起毒魔，比你们知道的更为可怕。他毕生执着于毒药的研究，而且会用活人作为试毒对象。而我一开始就是被他用来试毒。三女纷纷露出惊愕的神情。当时他把我困在一块木板之上，用银针封住612个生血，再让毒物钻进我的108个死穴，还将我泡到万毒缸里折磨。但意外的是，我居然全都扛了下来。少寒警告三女，日后不要透露出我们是恶人的弟子。江湖上无论黑白，无人会欢迎我们。说完，少寒便起身准备去休息，让几女慢用。少寒褪去衣物，泡在温泉内长叹了一下。虽然与妖魔一战受了很多伤，但大部分已经愈合，但泡一下温泉效果更佳。少寒此时想到，要是告诉师傅们，我独自一人杀了妖魔，他们会是什么反应呢？这时，身后的门突然打开，随后进来几个文猫画虎的壮汉。最终站到少寒的对面，一个看似小头目的人向少寒致礼，拜见色魔大公。原来少寒在长安黑道和妖魔这一战的全过程被人看见了，随后向当地黑道禀报。据说色魔大公带着酒去纠缠妖魔大公的弟子，但恰巧遇见了妖魔大公，于是二人就打了起来，还将著名的建筑打烂了。地头蛇询问确认是色魔大公吗？小弟坚定地说是，此人有打倒四大恶人之一的实力，还故意接近美貌女子，而且那些女子最终都跟着色魔大公走了。地头蛇也知道色魔最善易容，四大恶人这才沉寂了一段时间，就赶来本大爷地盘肆意妄为，之后便派手下好好探望一下这位色魔大公，所以才会有这一幕。少寒怒道：“你个疯子，你说谁是色魔？”头目心底一颤，难道判断错了？少寒起身后，众人全部心惊胆战地盯着前方，只见少寒身上遍布战斗的痕迹，头目见如此多的伤痕，肯定是身经百战。难道阁下是狂魔大公？少寒靠近头目，怒道：“简直一派胡言！”头目低头一瞟。随后羞涩地说：“您还说不是色魔大公？”下一秒，整个酒楼充斥着惨叫。深深处，两人找到已经藏匿起来的妖魔尸体，其中一人感叹：“这妖魔即使死了，也是俨然美丽啊！”一道沙沙声突然传来，二人急忙朝着声音方向跪下。一道破空声响起，再看妖魔尸体旁边已然出现巨身影。此时，一名弟子禀报：“据说杀害妖魔的
。男人轻笑一声，看来魔仙他们二位培养出来的怪物。弟子询问您说的魔仙是什么意思？毒魔还有个同父异母的双胞胎哥哥，一仙比毒魔更狂更疯。曾经毒魔坠入武林盟主设下的陷阱，那时两败俱伤，但毒魔受伤更重。此时一个白衣人忽然从天而降，用一种令人难以置信的手段将武林盟主救了回来。而毒魔质问为什么要给其疗伤时，一仙也未动摇一分，只是将那里的所有人全部施救，最后才抱着毒魔离开了。那时候我就意识到，一仙身上的那种狂气，是我们四大恶人无法比拟的。现在真的好想看看他们教出来的徒弟是什么样子。少寒本是四大恶人悉心培养出来的弟子，可下山后就抹杀了四大恶人之一的妖魔，如今又被同为恶人的色魔觊觎。而色魔出了名的男女通吃，出入美貌女子的闺房，如同回自己家一样简单。少寒得知后，却想利用妹妹们引出色魔，先下手为强，并承诺不必担心我会保护你们。这时手下跑来说有更好的主意。次日清晨，少寒被一声声欢呼吵醒，只见外面已经搭起了戏台，台上的戏子正在卖力的表演。此时二女也被这一幕吸引，小师妹嚷嚷着要下去看看。台上的人见少寒也下来，贪演的更加卖力。三女也是对其表示赞赏。戏子朝着少寒致敬，恭迎班主。随后说到自己要开始演恶人专那出戏了。少寒闻言一笑，请开始吧。戏子眼神冷，说道：“那就多有得罪了。”少寒一愣，这话什么意思？戏子没等少寒反应，咳了咳嗓子：“陈少寒，你的老狗赶紧给爷滚出来！”舞台另一边，一道手持扇子的身影闪现出来。再看此人和陈少寒同款，一袭白衣。下一秒，一个大跳，直接到戏台之上。只听唰的一声，将扇子打开，眼神犀利的盯着前方，郑重道：“我就是陈少寒，你是何人？”见陈少寒这样子，台下众人瞬间大笑，一旁的女人也是没忍住笑了出来。少寒这才知道为什么刚才会说得罪自己。戏子大喊：“你放屁！陈少寒并非你这般丑陋之人。”随后剑指陈少寒，让他快滚。陈少寒怒道：“你是何人？”戏子捶了捶胸口，本大爷就是四大恶人中的狂魔，原来是狂魔前辈不知前辈找我做甚？狂魔怒道：“是你杀了妖魔小妾吗？我要剁了你，然后生吃你！”此时又有一袭红衣的男人闯入。径直的落在二人中间，为妖魔报仇怎么能少了我色魔大公呢？观众一听是色魔，纷纷大喊：“快滚！”真是个晦气的家伙！色魔的扮演者大喊：“都给我闭嘴！”随后色魔表演了一手招牌动作，紧接妩媚的说道：“不闭嘴，我就进来了哟！”可台下的众人不吃这套，依旧骂道：“快滚！”但是三女却觉得，即使是演戏如此调侃色魔，真的没事吗？台上色魔突然转身说道：“先教训谁比较好？”紧接咬着手指，一脸妩媚的看着少寒和狂魔，下一秒直接向两人飞扑过来。可这时，一个飞镖从远方急速飞来，少寒反应迅速，闪身抵挡，同时也发现了飞镖的来向，于是急速朝着飞镖的方向冲去。只见一道红光在屋顶快速逃跑，最终逃到了小屋内。男子想到他们竟敢如此嘲弄师傅，于是少寒也来到了屋内。男人不由分说，直接挥出一剑，却与少寒躲避的同时，一刀斩杀。这时，一道刚猛的剑气直冲少寒。趁着爆炸的余光来人，将暗器全部抛出。只听几声铁器碰撞的声音，再看那人早已逃跑。下一秒，少寒如同鬼魅一般出现在身后。此时，一道 X 型的剑气刚好劈来，少寒只好放弃追捕，举刀进行防御。刹那间，一道长鞭紧紧缠住男人的脖颈，强大的力道直接将男人拽到地上，紧接直接踩到男人的肩膀，怒问道：“色魔在哪？来了来了！”少寒独自面对四大恶人中的色魔。却气定神闲地坐在一旁，但接下来色魔的一句话弄得少寒接近破防。色魔看向少寒，轻叹一声，随后夹着嗓子说：“看小兄弟有着这近乎完美的身材，晚上等我好好奖励一下你吧。”少寒想到了所有会发生的事，随后一阵恶心。色魔这时怒问少寒：“为何身为毒魔的弟子却要杀害四大恶人？难道你想成为侠客再将你师傅杀死吗？”少寒不想与这厮有口舌之争。这时窗外突然有人喊道：“色魔的名号，我们已经布好了天罗地网。”若你乖乖脱了裤子，可以饶你一命。但是今晚你要好好伺候本大爷。少寒根本没想到他们会如此嘲弄色魔，而色魔此时已经充满了怒气。一个鼠辈居然敢如此嚣张！只见色魔猛然一跺，酒杯顺势飞起，本是依靠在桌边的佩剑也被震到面前。色魔顺势往下一转，却被少寒轻易躲开。以速度著名的色魔下一秒消失在原地。只见场中激起一道红色闪光，面对如此惊人的速度，少寒只能单方面防御。好不容易找到一个破绽进行挥斩，但却被色魔那诡异的身法轻松规避。而这次酒杯倒地破碎，这足以证明刚才二人的较量速度之快。色魔此时也知道凭力量不是对手。只有速度上自己才是优势。下一秒只能看见一抹红色身影。户外的三人看色魔跑了出来，也不知道自己要做点什么，而色魔却一眼就锁定了目标。三人被这充满杀气的眼神看得发毛。下一秒，一道剑气直冲而下，几人的眼前瞬间出现了以前的走马灯，剧烈的爆炸激起周围的烟尘。等烟雾散去，才发现是少寒底下的剑气。没等几人反应，少寒再次飞身出去。二人大喊感谢班主，而色魔却尖叫着打烂他的腿。听到这话，二人无语的看向色魔。色魔看着紧追不舍的少寒，也是
。二零二四发子弹整齐的朝着色魔袭来，色魔意识到不对，只好接力一蹬旁边的建筑，让自己往后倒飞出去。色魔此时准备掉头反跑，海旁的窗户吱嘎一声大开，从里面射出无数的镖手。色魔的心里已经将少寒全家骂了一遍，只好使出千斤坠迅速落地。此时马蹄声踏过而来，只见绿帽红面的男人骑马而来，一副戏腔的大喊：“色魔小儿，内妹来！”色魔一脸不可置信关羽，而关羽喊道：“无来为慈禧报仇。”色魔刹那间怀疑了自己的耳朵，羽臂便挥动四十米的青龙刀斩下。他是温婉如玉的四大恶人，以情绪稳定和辣手摧花著名，可如今却被一句话弄得暴躁如雷。关羽的乱入让色魔猝不及防，尤其是嘴里还喊着要为慈禧报仇，色魔勉强躲过这突来的攻击，并将青龙偃月刀斩断。关羽见宝刀折断，瞬间暴喝起来。恨不得活吞了色魔，色魔开始正视起来眼前的关羽，但关羽却骑着绝影急速从一旁跑。只听见戴俺温虎酒再来，色魔正一头雾水时，一道木剑从远处飞来，色魔轻身一跳，优雅的躲过，但背后的茂凯却身受重伤。等色魔抬头望去，却发现黄忠出现在屋顶。此时他的心里真的犹如万马奔腾，黄忠拉弓蓄力，下一秒一道凤鸣声窜出，气急的色魔想要直接斩杀这群精神病，随后挥出的剑气直冲黄忠。刚才还气势汹汹的剑气，轻易的就被少寒山消散。黄忠此时从背后掏出个带火龙果的剑，随后拉满弓箭，带有哭腔的说着：“终于可以为貂蝉报仇了。”色魔仇视问少寒：“为何找这些疯子来折磨我？”少寒并未回到，只是露出了迷人的微笑。下一秒，火龙果剑以极其诡异的姿势冲来，只见剑如闪电一般冲来，在距离三米的时候轰然炸开。色魔挥出一掌，想利用掌风击溃毒雾，但毒好似有意识一般，全部躲开。以各种刁钻的角度钻入色魔的体内，色魔这一秒顿时感觉头皮如针扎一般，这毒里居然还含有麻药。就这样，色魔玩命的逃，少寒拼命的追，在湖岸边的稻草内发出阵阵唏嘘声。为首的头头说道：“少寒，马上来，大家准备好，等色魔来了的时候，大家用长枪偷袭，同时还要以复仇的名义喊出心爱女人的名字。”这时，色魔突然到来，头头大喊：“就是现在，向他扔枪！”身后的众人齐刷刷的投出标枪，但却被色魔借力逃走。头头强调要喊出女人名字：“翠芬，我要为你报仇，我为建国报仇，我为小芳报仇。”头头很满意现在的形势，随后也要掷出手中的标枪，但突然想起自己并未谈过恋爱，连和女人说过话都没有，想到自己的失败，怒喊一声：“我为隔壁张奶奶报仇！”逃跑的色魔此时跳到树枝上，随后转头看向头头，而他看着色魔的眼神，心头一颤。色魔恶狠地说：“你刚才说张奶奶。”接着感叹：“这厮怎么变得杀气凌然了？”下一秒，色魔转头冲向头头，建国也就算了，隔壁老奶奶也搬出来说：“这分明是对自己的嘲弄。”色魔顺发出一道剑气，却没碰到头头时就产生了爆炸。等烟雾散去，才发现是少寒抵挡了此次攻击。少寒此时意识到色魔的内心已经被张奶奶打乱，二人同时起步。下一秒，色魔持剑劈下，却被少寒抵挡。而接下来的战斗只能看见两道光在水面上爆炸。短短的几秒内，二人已经对战了上千回合。最终也是找到了个屋檐，稍作休息。岸边此时汇集了所有人。少寒表示：“你要继续逃跑，他们便会一直追捕。只有与我正面交锋，他们才会停手。”色魔听到这，缓步的往前走了几步，随后身上的气息陡然变换。下一秒，没等少寒，直接刺穿而来。没了，少寒被色魔一剑刺伤，瞄准时机的色魔使出不死斩劈下，少寒凝聚真气才勉强抵住，但剑柱却被巨大力道的震断。二人随后也是越打越快，肾上腺素直逼着双方的大脑。下一秒，剑柱的屋顶轰然倒塌。巨大的烟雾直接划分了战场，少寒朝着色魔走去，嘴里说道：“四大恶人之一的妖魔就是死在这里。”色魔却没把这话放到心上，还笑着说：“这又如何？”少寒径直的走到色魔对面，色魔此时带有淫笑的看向少寒最脆弱的地方。少寒掏出师傅送的双月弯刀，色魔知道少寒是毒魔的弟子，下一秒倒飞出去保持安全距离。现在他已经怀疑少寒要开始用毒了，亦或者自己已经中毒。少寒将武器刀柄对齐，随着双手逆方向拧动，只听咔嚓一声，下一秒两把武器严丝合缝的合在一起，好似这把武器就应该是这样。随后武器周围凝聚出阵阵的毒烟，色魔意识到不妙。上一次见到满月的时候，还是他们四大恶人争排行的时候。可如今他培养出来的怪物居然将武器合二为一，少寒下一秒消失在原地。色魔寻找半天，猛然听到头顶有动静，抬头望去才发现少寒他已在十米的半空。少寒利用下降的冲力，将手中武器陡然丢下。此时的满月在半空划出一道完美的弧线，感受到死亡的色魔也不惜损耗寿元，使用禁术，无数的剑气凝聚成一条火龙，直冲天际。但刚接触满月时，火龙瞬间消散，而满月的速度丝毫未减，直冲而下。下一秒，只听一声惨叫，彻天响地，最终。引起巨大爆炸，远处的几人被余波弄得勉强站稳。等烟雾散去，只见满月永远只差地面。
。这时，邵涵才落地，弯腰捡起这一宝刀。一旁的二师妹感叹邵涵实力居然这等恐怖，手下们也是对邵涵抱起了敬畏之心。邵涵拧动武器，发出咔嗒一声，随后一分为二。而被砍断手臂的色魔俨然倒地，失去战斗力。在这一战中，邵涵也是总结出不少的经验，在战斗中心理战尤为重要。而心理战的基本法则就是让对方产生恐惧，对任何人都要隐藏实力，最后的底牌只有自己知道才算是退，如此以来才能走得更远，变得更强。随后，邵涵问道：“色魔，你们恶人中的老大狂魔在哪？”但色魔此时已经身体发硬。邵涵感叹：“这死的也太快了。”下一秒，朝着色魔释放内力，顿时产生了剧烈的爆炸。这一战暴露的太多，只有毁尸灭迹才好收手。邵涵猛然回头看向岸边的众人，众人都下意识的咽了一下口水。这群人也看到了我的绝技，也只好这么办了。但最后还是理智战胜了，毕竟这些人都是自己的挚爱亲朋。众人看邵涵微微一笑，才敢喘了一口大气。隔天，邵涵带着三女回到了老家西黑路。二师妹感叹这里发生了好大的变化。邵涵也符合到我刚回来时也觉得十分陌生。随后问向师妹是否记得道坤。二师妹笑道：“难道他也在这里吗？”邵涵领着三女来到了弦月楼。二师妹回忆到以前剑舞班就是在这。随后思绪万千的楠楠到以前剑舞班的姐姐都去哪了？下一秒大门打开，七八个人一窝蜂的涌了出来。邵涵顿时瞪大了双眼，怎么会这么多人？护法此时开心的向邵涵打招呼。邵涵看到护法一股亲切感由心而发，但是一旁的那些人全都是生面孔，而且哪来的这么多孩子？随后护法让邵涵赶紧进屋，说是有惊喜给他。但没等邵涵进屋，一个身着红衣的女人从屋内出来。这时一旁的男人开口让老婆赶紧去，女人随后快步的跑向邵涵，下一秒整个人直接扑到邵涵的怀里。今宵圣板银刚照，有恐相逢是梦中。邵涵看着眼前的女子，忽然万种思绪涌入脑海，回忆起儿时的自己。那时的邵涵身为孤儿，非但没有饿死，还被红极一时的剑舞班收留，并让邵涵感受到了家庭的温暖。还记得第一次被姐姐背起，作为小男子汉的邵涵表面纵是万般不愿，但被背起来时，心里的暖意却是抑制不住的疯狂生长。还有第一次握剑时，生怕弄伤别人的小心翼翼，甚至他会故意弄伤自己。只为了想看姐姐们替自己着急的样子，可世事难料。灰血门得知剑舞班女人的美貌是天下第一，为了得到女人们，不惜抹杀所有剑舞班成员。而邵涵却因和姐姐吵架外出，才躲过一劫。等回去才发现遍地横尸，和一碗已经冰冷的面插粥。至此，邵涵仍有故乡，但再次没有家了。种种的回忆化作一声梦儿，将邵涵拉回现实。看着眼前欲语泪先流的女子，邵涵小心翼翼地喊道：“恩惠。”写字还没喊出来，只见恩惠瞬间抱住邵涵，上万种重逢的话语，却只说出了“梦儿，你还活着”。而邵涵眼神第一次是如此的柔情似水，这一刻像一个孩童一般抱住恩惠姐，闯荡江湖已久的几人，此时眼泪也是止不住的流。韩月浑身颤抖的小声问道：“是姐姐吗？”而这细如闻声的一句“姐姐”，却吸引了恩惠的所有注意力。随后声泪俱下的试探问道：“你是谭月？”这一刻，谭月的眼泪怦然涌出，好似在诉说十几年内自己受到的所有委屈。下一秒，恩惠紧紧一把抱住谭月，并亲昵地喊着以前的名字。恩惠越抱越紧，生怕松开眼前的人就会再次离去。这一幕让同为孤女的二人也抱有幻想，自己还有在世的亲人。恩惠的夫君看着这温馨的一幕，也是触动了心底最柔弱的地方。邵涵主动向大汉行礼，在下陈邵涵。大汉也回礼道：“陈班主，我听说了很多关于您的事情。”憨笑着介绍到自己是冷面鬼大山，您说话不必拘束。”邵涵听着名号甚是耳熟，片刻间，邵涵想起了此人，是唯一出手帮助剑舞班对抗灰血们的人。这时，男童问道：“父亲，这人是谁？”邵涵一笑：“我是你们的舅舅。”一旁的护法见天气变凉，便招呼众人到屋里再叙。屋内突然传出一声男人的尖叫：“您说您杀了色魔和妖魔，四大恶人被您灭了两个。”随后，邵涵不以为然地说：“以后长安黑道也是我们的。”护法不可置信地看着邵涵，这几条信息单拎出一条都是响彻天地的。这时，一道温婉的女声问道：“在忙吗？”梦。邵涵应答道：“不忙。”护法很有眼力，劲地说：“锅里还有个鸵鸟，自己去看看。”二人在门口互相行礼后，恩惠走到邵涵对面，随后打趣道：“准备好听姐姐唠叨了吗？”邵涵微微一笑，回到是。恩惠坐下的第一句话就是：“梦儿，我很担心你，你这条路有多么危险，你也知道，你从小就善良，我感觉这条路并不适合你。”而恩惠却不知，邵涵早已不似年少时。在恩惠的记忆里，邵涵永远是那个拿不稳剑的小孩，即使多次教他都学不会的笨小孩，就算自己骂他，都以为是开玩笑。恩惠见邵涵没有反应，问怒道：“你有在听吗？”随后，邵涵的嘴角忽然向上，好似在享受有人关心自己，可却把恩惠气得够呛。难道姐姐的话这么好笑？随后，邵涵缓缓的一句话震惊到了恩惠：“恩惠姐，我现在已经是恶人了。”甚至很早以前就算是了。四大恶人的毒魔大公
。尚涵继续说道：“四大恶人被我杀了两个，狂魔必定会疯狂的追杀我。”听到狂魔恩惠也是意识到事情并没有这么简单。尚涵则是郑重道：“如果我不变成恶人，怎么会有办法对付他们？又或者说怎么保护你们呢？”听到这女人开始颤抖起来，下一秒一滴眼泪不自觉的滴落，随后像一个做错天大的事的孩子一般哭了起来。自己明明是怕你受到伤害，只是希望你能幸福，但如今自己却像多余了一般。少寒随后向着恩惠伸手，随后握住手安慰一会。少寒也知道恩惠姐这是为他好，恩惠此时心情好多了。随后少寒说起了拜师的故事，毒魔师傅还有一个同父异母的双胞胎的一仙哥哥。如果我中了毒魔师傅的毒，一仙师傅就会帮我解毒，但只有我快死的时候才会被救活，往返数百次才会停下。为了竞争，两位师傅拿我的身体来证明彼此的能力，因此我下定决心要活下去，并和他们培养感情，让他们没办法杀我。我疯狂的努力讨好他们，什么事都依着他们。为了逗他们开心，还编了很多故事。许久之后的某一天，毒魔师傅好像在决定什么天大事，我便主动询问什么事情让您老这么丑。我炼制出一个奇毒，你可能承受不住会死，而我却说没你，我早已经死了，尽管来就好。随后师傅牙一咬，怒骂自己太过分。最终便离开了。等师傅离开后，我才敢笑了起来了。这证明他们已经不想杀我了。在那之后，他们二人开始教我武功和用毒。恩惠听完也感叹，他这个弟弟果然不简单。白了白了！少寒名声大噪后，引来杜撰英雄榜的诸葛世家，还说只要付出三千万两白银，就可以将少寒写成是杀了四大恶人英雄。少寒反问道：“不给你们能怎么样？”诸葛文眼色一冷，那我们只好把您写成是为了争抢地盘肆虐屠杀的恶人，还会写出您是毒魔大公的弟子。少寒冷言：“我付钱就是大侠，不付钱就会变成恶人，届时就会成为所有白道的敌人，是吗？”诸葛文并未回答，只是冷笑了一声。少寒则是掏出白玉扇，并说道：“你要的数额太大，得等几天。”语毕，阵阵毒雾从善谷中散出。诸葛世家的代表并未察觉到变化，还一直夸赞少寒做了正确的决定。片刻之后，诸葛文感觉一股燥热席卷全身，瞳孔逐渐缩小，浑身也冒出片片冷汗。只听“砰”的一声，二人纷纷倒下。一直过了两天半后，诸葛文才逐渐有意识，随后快速查看周围的情况。这时，少寒身着一袭黑色长袍走了进来，掀开小桌台上的白布，里面罗列了各种圣人的拷问工具。少寒精心挑选出一把牛子刀，还没谈过对象的诸葛文此时彻底慌了。我的诸葛军师，你有什么想说的吗？诸葛文是个聪明人，知道自己处境，瞬间懂了陈少寒的意思，是要和自己合作。随后问道：“班主，你有什么想知道，我都会配合。”少寒让其写出白道联盟所有高手的名单和武功境界。诸葛文刚有所迟疑。就被少寒打飞出去，径直的撞在墙上。少寒怒道：“在浪费时间，你就可以永远闭嘴。”诸葛文含糊不清的说：“懂了，懂了。”见少寒欲要离去，诸葛文大喊：“陈班主，我弟弟是否活着？”少寒则是回头一笑，并未做停留。而诸葛武这边早已满脸通红。只见他在一个小广场上被众人围了起来，心里怒骂：“这该死的陈少寒，竟然把我当成陪练了！”刀台上的少寒让最勇猛的出来，人群中走出一名青壮男子，只见脚底猛然发力，整个人急速冲出，本是木剑却被男子用成了刀法横斩。诸葛无以一种诡异的身法旋转躲开，随后猛然踹出一脚，在男子倒地后，诸葛武立马跟上，想补上最后一击。这几日当陪练的他已经忍够了。少寒见势头不对，不知从哪捡了颗小石子，小石子刚逃离少寒的手指，就犹如一把利剑一般直冲。仅仅一颗石子就将诸葛武的重击化解。夜晚，少寒来到地角，看着已经列举好的白道武力排行榜，其中天下人这一等级引起了少寒的注意。诸葛文解释说，天下人顾名思义乃是天下第一人，是你这个恶人惹不起的存在。暴躁的少寒直接提起诸葛文，因为你的一句话，我会向诸葛世家宣战。他们是所有黑道惧怕的诸葛家族，不仅江湖上大小所有事他们都会第一时间知道，还是撰写江湖英雄榜的正道门派。可如今却想把恶名昭著的陈少寒洗白成是斩杀恶人的大侠，但少寒却直接将诸葛家代表囚禁在地牢内，还扬言要向诸葛家宣战。近乎在同一时间，江湖上所有门派的门匾上都扎上了一根利剑，而剑的前端绑着一个布条，答意将布条解下交给门主，而布条上面的信息让门主震惊：诸位在下陈少寒，相信你们都被诸葛世家找过。他们提议将我打造成大侠，并可以加入白道势力，但代价是三千万两。如若不然，就会成为所有白道的敌对势力。我手上还有诸葛家勒索的证据和证人，还请受到诸葛家威胁或者交了钱财的人跟我联盟，无法以武力相助也没关系，请帮助我传播此条消息。而我陈少寒则会进攻诸葛世家。隔天夜里，少寒一袭黑衣的站在悬崖边上，而下面灯火通明的就是诸葛世家。此次和少寒前来的还有一众的能人异士。少寒嘱咐道：“你们只需解决杂兵就好。”切记勿受伤，诸葛家门主我亲自对付。众人听到后，战意瞬间充斥着全身。少寒一声令下，众人猛然一踏，快速接近诸葛世家的大门。抵达合适位置后，少寒示意停止，众人心领神会的全部戴上面罩，防止泄露身
可刚反应过来就被斩杀，根本来不及报喜。随后众人身形如电的来到正门，但这次却被发现随机大喊有刺客。少寒不想引来更多的敌人，随后一轮刀气直冲而去，但没想到引起了爆炸，高处的号角手也是发现了异常，随即猛吸一口气朝着号角吐。下一秒，无数的杂兵蜂拥而至，少寒感叹这一帮喽啰反应倒是挺快，但你们面对的则是恐怖。紧接带领众人直冲大门，左右两翼的手下负责清理杂兵。少寒则是中路直冲，只见借力一蹬，少寒整个人直接跳到高处，在月光的照耀下，杀意好似浮现出来一般，紧接凝聚真气汇聚一处，一道爆炸激起漫天飞尘，甚至当场将一些杂兵化成血水。少寒做完这一切的时候，手下们也做完了外围工作。少寒刚走到门口，大门却诡异的打开，并传出一道镇定自若并充满威严的声音：“何人闯我诸葛世家？”少寒脸上浮现一丝嘲讽，随后抽出双月弯刀。诸葛家住见事情不妙，招呼钟家奴拿下少寒。下一秒，四面八方窜出数名家仆，冲向少寒。少寒身形如电，迅速出招。接着就只听见一声声的惨叫，而诸葛家主高高在上，就俯瞰着少寒，跟割菜一般收割人头，直至少寒杀完最后一名家仆，诸葛家主的气息陡然攀升。下一秒，一道冷冽的可怖剑气喷薄而出，诸葛家主只是使出最简单的拔刀斩，就将恶名昭著的陈少寒击飞数米。诸葛家主见此人只是虚有其表，便招呼众家兵驻守。想看一下自己在闭关这段时间步法到了什么境界，随即招呼众家兵把中间空出来，并把大门锁上，在外面布下雾鬼阵法。下一秒，诸葛家主的左护法，左护法正在介绍自己是诸葛世家的左直剑时，少寒猛然抽刀斩下，护法大骂：“果然是黑道的杂碎，这么不讲武德！”少寒招式变幻莫测，根本不给护法自己说话的机会。下一秒，护法察觉薄后有股凉意，转头望去，却只见少寒的武器横斩而来。护法竭尽全力，才勉强躲过这鬼魅一般的攻击。急了的护法直接放弃剑法，改用体术。只见护法右腿猛然发力，直踹少寒面门。但少寒在躲避的同时，迅速挥砍数刀。只听肉体破裂的声音，护法的脚筋被尽数斩断。而少寒在刚才的对战中，仅需一眼便领悟了体术的奥秘，随即抬腿横扫过去。这一脚刚好命中护法的天灵板，直接将左护法踹回他应该在的位置。诸葛家主此时发现少寒的武器有些眼熟。陈少寒，你手中的双刀老夫甚是眼熟，不知家师是何方神圣？少寒邪魅一笑，你无需知道。这等回答引起了家主的嘲笑，老夫一见就把你小子震飞出去，居然还敢在这湖州！下一秒，少寒的眼神忽然一变，一旁的嘉宾身上浮现出一道紫光，下一秒就是光照到的嘉宾全是眼睛腰斩。仅仅一个照面，少寒就已经斩杀中间的嘉宾。少寒手腕一翻，将弯刀拔出的同时，阵阵煞气从体内逐渐冲出。嘉宾们瞬间意识到，少寒肯定是外人头的级别。少寒手起刀落，就轻易的摘下一个，随后步伐轻轻的舞动长剑，所过之处刀光剑影。嘉宾们的阵阵惨叫声，但在少寒听起来确实叫好声。此时的少寒在嘉宾眼里如同瘟神一般，嘉宾们纷纷投向家主祈求的眼神。诸葛家主知道现在再不出手将会失去威信，家主手中长剑不断颤抖，滋滋的剑意从剑内迸发而出。下一秒，家主被长剑带出，短暂的瞬间，剑气犹如星光般炸开。激起的烟雾将众人逼退几米之外，二人纷纷怒吼着劈向对方。接起到武器的破空声接连响起，短兵相接数十回合后，二人均为受到伤害。诸葛家主见状，撤一步猛吸一口，惊人的力量喷涌而出，连无形的空气都被那股力量震爆而去。少寒第一次感觉到危险，顺身后撤一步，随后双足一顿，瞅准机会，使出一仙师傅教的化为神，将冲来力量尽数消散。但这时诸葛家主已然来到面前，下一秒一击重拳，直直的砸向少寒的面门。巨大的冲力直接将大门撞碎，并且少寒身形被打得扭曲，直接重重的砸在院外地上。诸葛家族打手一挥，体内龙吟之力逐渐消散，随后看向少寒的手下，一群没用的家伙。下一秒，充满杀意的剑气冲向诸葛家主。完了完了，原来诸葛家族是人皇的嫡系，而少寒第一次被打得吐血。甚至一度昏厥不醒，而诸葛家主想直接斩杀少寒这个隐患。诸葛家主面对袭来的剑气，丝毫不惧，只见顺身后撤，将真气凝聚在长剑之中，随后轻易的挡住将剑气，之后便淡定的走到庭院之中。下一秒却露出惊恐之色，只见所有嘉宾无一生还，而中间伫立两道人影，一个是从未展露实力的妖魔大弟子，另一个确实没有受伤的少寒。女子随后嘲讽到诸葛家主：“非得等所有仆从死完你才出来，真是个男子汉呢、啊。”诸葛家主看着遍地横尸，体内竟散发出丝丝的人皇之力。下一秒，诸葛家主将剑举过头顶，散出的人皇之力全被剑刃吸尽。等待吸完，诸葛家主猛然斩下，只见一头发怒的猛禽，张着大口直接咬向少寒。少寒瞅准时机，直从龙骨部横斩过去，但本应该消散的巨龙，下一秒却幻化成两条巨龙冲向少寒。没反应过来的少寒双臂被左右两条巨龙死死咬住，下一秒以极致的速度直冲后面的石墙。再看少寒已然是满身疮痍，并无法再动一下。
，鲜血喷涌而出。诸葛家主大笑一声，一个孤儿果然成不了什么大事，去找你那已经死了的老爸老妈吧。不到一秒内，诸葛家主左臂就被划开一道口，而少寒举刀阴沉着脸说道：“他们也不想是孤儿，种种原因才会造成这样结果。”与毕少寒身形如电般劈砍而下，接着就只能听见刀剑对碰的声音，但不见少寒的身影。这时，诸葛家主突然感觉全身僵硬，血管就要从眼球内爆出来，因为这一缘故，全身上下突然多出来三百个刀口。少寒冷言，貌似家主知道我是谁的徒弟，紧接闪身到家主的上方。家主想挥剑下砍来进行防御，但手臂是下去了，手却没下来。只见少寒弯腰，猛然捅出双刀，随后对着诸葛家主说道：“你不应该找我要三千万两。”更不该嘲笑孤儿，李碧毫不迟疑的将刀抽出，顺势带出了肝脏等等器官。陈少寒随后让手下清理现场，并说到此次战役如此简单，多半是因为诸葛世家的旁系和长老都未在，他们一旦得到消息，必定会联合实力和旁系高手来找我。而附近的武当派或者湖北盟会来，我会留在这里，你们几人先回去准备东西。几人听后担忧道：“班主，你要留在诸葛世家吗？”而陈少寒却说：“以后叫我诸葛少寒。”此话一出，众人瞬间无语。次日，少寒换上一身诸葛家族的衣服。主动来到湖北盟的地盘，可当他进分界线时，少寒就感觉到阵阵杀气，随后冷声道：“既然来了，就现身吧。”下一秒，从背后的树上蹦出五道身影，来了来了！少寒出入他人地盘就遭到暗杀，看着这五个忍者神龟一样的忍者，觉得有些好笑。忍者们猛然消失在原地，下一秒从五个方向同时出现。面对这等攻击，少寒轻易的全部挡住。经验老道的杀手们迅速后撤，有人已经发现少寒用的并不是诸葛家族的剑法。但为首的老大怒道：“无所谓，杀了就行。”此刻，少寒好像听到了天大的笑话，随手挥出一道剑气，下一秒，一个忍者就已经身手分离。正当老大迟疑的时候，少寒已提剑冲来，先是斩杀两名楼罗，后又一剑劈下另一名。看着手下一个个如同韭菜一般，老大终于忍不住一个闪身来到少寒后方，直接将真气凝聚在长剑当中，猛然劈下，巨大的血雾直接喷洒战场。但这血却是自己手下的，而少寒却如鬼魅一般出现在老大的身后，之后毫无犹豫的直接劈下，但却留了一口气，想要盘问点什么。傍晚，老大在一旁突然的抽搐，猛然瞪大了双眼，发现自己还活着，而且那个如同恶魔般的男人在点火，随即走过去问道：“怎么样才会放了我？”少寒看着老大思虑片刻之后，让他说点有趣的事情，如果感兴趣，会考虑放了你。老大咽了一大口唾沫，虽然不知道这个男人是谁，但他好像不太正常，看他不苟言笑的样子。难不成我还要逗他笑才可以？随后说自己是教徒，有宗教信仰，追随的人物本来是白道重要人物，而且我作为杀手，但我的宗教不是做坏事的。少寒问道：“你们追随的是谁？”老大接着说道：“我们教主是谁？我不能说，我只能说他是我的神。”老大随后虔诚说：“请饶了我。”少寒温怒：“你们白天魔教这种垃圾，我为什么要饶了？他们的白天神教世人知道的人不多。”此时，老大再次询问少寒的身份。少寒道：“你瞎呀，看不出来我是诸葛世家的五人吗？”老大随后砸向桌子：“你放屁！你拿的剑却用的是刀法。”这时，老大突然想到什么，紧接虔诚地向少寒行礼：“非常抱歉，对狂魔弟子失礼，请您直接杀了我吧。”少寒非常烦躁地让其去拿柴火回来，就杀了你。老大转身感叹：“果然是狂魔的弟子，年纪轻轻而如此疯癫，只有这一种可能。”捡柴火的时候，突然想到一个有趣的事情，紧接屁颠屁颠的跑向少寒，接着摘下自己的面罩。少寒看着他这迷惑行为，不知道做什么。我叫李下流，死去的哥哥叫李上流。之后空气突然变得安静，下流见着好像并不好笑，随后介绍起自己的宗教。他们白天神教有上百年历史，如今在第八代教主的带领下，一同本地黑道。少寒怒道：“闭嘴！早晚一天我们会以敌人的方式见面。”下流突然下跪大喊：“请您饶了我！”但剑光却扫到了下流的眼睛。死亡的恐惧突然包裹全身，以前的自己明明不畏惧死亡，甚至刚刚还一心求死，这到底是为什么？下流抬头看向缓步走来的少寒，这一刻他忽然懂了，自己不是畏惧死亡，而是畏惧这个男人。下流颤抖着说：“还有最后一件有趣的事情，我想当您的奴才，无论什么事我都会冲在最前面，您可以不把我当人对待，只求您可以让奴才一条贱命。”此时的李下流七巧已经被血液弄得模糊不堪，生的希望达到了顶点。少寒一笑，这才是有趣的事情。活下来的李下流疯狂的磕头。甚至从可以透过皮肤看见头骨了，还不停的磕头。次日，少寒换上一袭白色长袍，来到了南尊武当的地盘。这里的人看见生面孔异常的热情，纷纷都和少寒主动打招呼。如此的民风让孤僻的少寒觉得很难受，直接跑到了一个人烟稀少的地方。但此次武当之旅让少寒的心境直接提升了一个大境界。战斗狂少寒闯进武当派地盘，想要称霸这里，却在出入武当时获得天大机缘。少寒在踏入当地时，周围的居民就开始议论起来。都纷纷主动找到少寒说话，问题却都是一些家长里短的闲言。就算是故意向他人发火，别人也是哈哈一笑了之，因为本地居民过于热情，林峰也过于淳朴，让身为社恐的少寒极其不舒服。看着热闹的大街，分明没有一丝黑道
。再看一只螳螂在面前摇摇晃摇的，看着充满战斗意志的螳螂，少寒刚想一脚踩碎，但随后一想，杀了这小东西也没用。之后也和螳螂来了个势均力敌的战斗。看着螳螂的战意，少寒一笑。以后我叫你卡兹克可好？但此时少寒后面却凭空出现了一老者。老者出声问道：“少寒在看何物？”这句话让战斗经验的少寒顿时一惊，能悄无声息地出现在背后，此人定不是寻常老者。少寒收起锋芒，回道：“这只螳螂看起来格外勇猛，我给它取了个名字。”语必引得老者大笑起来。在这打打杀杀的江湖之中，还能碰见你这等有趣的后辈，真是有趣啊！老者询问少寒愿不愿和老夫走走，而这些日打杀拼搏的少寒也正想散散心。老者将少寒带到武当的后花园当中，但见少寒好像对这地方并不感兴趣，随后又是爽朗的笑声。少寒见老者屡次大笑，最终也是耐不住性子问了起来。老者回道：“很少有人像你一样和武当山格格不入，习惯了打拼厮杀的少寒。”面对这等悠然自在的地方时，肯定是不舒服的。老者思虑片刻后，决定带少寒去个合适的地方。片刻之后，二人来到了武当境地，看着四处飞溅的水珠和源源不断的水，还有这被水柱冲击石头形成的水坑。老者问道：“你是否觉得这里与你很像？”没等少寒回答，老者再次问道：“今日你为何没杀那只螳螂？”少寒说自己没有杀他的理由，看来这小小的螳螂比诸葛家主更有活下去的价值。诸葛家主曾经也是一代枭雄，但表面是仁义道德。实际上确实伪君子，老夫要不是身份特殊，早就宰了他。如今你这小辈倒是完成老夫一桩心愿，随即跟少寒讲起了太极的意思。好比那只螳螂为了生存而杀生是黑，等他吃饱停手那便是白。你杀了诸葛家主是黑，但却赦免了诸葛世家的其他人，那也便是白。可以将这种均衡暂且理解为太极，但如果你的选择只有杀戮，那整个太极都将是黑色，那便是我们所说的魔道。老者这时问道：“少寒，你的两位师傅可还好？”少寒顿时一惊，这是除了身边人知道，其他不可能再有别人知道了。内心已然波涛汹涌的少寒，表面却只能装得风轻云淡。老者哈哈一笑，因为你毒魔已经十二年未曾杀生了，你也算作他的太极啊。所谓太极，不对自然中各种要素干预，他们自己便会顺理成章的循环，无数的常理最终会组成造化，最终太极、常理、造化是一体的。你接受了这一切，便是悟道成功。随后一老一少便在这汹涌的瀑布之下冥想，这二十多年来的一点一滴都慢慢浮现，而少寒则感觉阵阵的暖意从丹田处散出。下一秒，丹田处猛然出现一蓝色漩涡，阵阵真气尽数被吸入进去，最终化成太极的样子缓慢旋转。老者见少寒有如此的悟性，也是产生了爱才之心。随后说道：“你见了老夫，就相当于见了武当。日后有难事，可随时找老夫。”而少寒第三次向他人行礼致谢。等在抬头时，只见片片的竹叶随风而落。而狂魔此时出关，正在寻找少寒。男人每天不吃不喝，挥拳十万次。如此循环往复四十余年，直至一拳拥有崩山阵地之力，才去黑道当个杂役小兵。而少寒在离开武当后，就遇见一群当地黑道，不想一位杀生的少寒撤退到悬崖边缘。但那些杂兵并未想放过自己，一直紧追。少寒感叹，有时候太极也无法做到平衡。手臂随后一阵，将包裹健身的绷带尽数褪去。杂兵们非但没害怕，反而拔剑迎了上前。面对想杀了自己的人，少寒从不留手。但这些杂兵多的根本杀不完。此时，一道太极图猛然从少寒脚底升起。看着遍地尸体，少寒再次开始感悟：太极的平衡究竟是什么？我如果放了这群亡命之徒，他们肯定死性不改，甚至残杀平民为乐。看着领头的刀疤脸，少寒突然想到了个完美的方法。面对众多的杂兵，少寒冷声不想死的让开。下一秒，杂兵们全部左右平移，将中间的道路让给少寒。随后，左脚轻踏地面，再次出现时，已然是刀疤脸的面前。二人接着说了一些黑话。在得知刀疤脸是一个帮派领主时，便起了杀心。但刀疤脸拿起长枪，想着先下手为强。巨大的力道使得挥出的长枪弯曲，只听巨大的碰撞声响彻山间，而少寒却死死地抓住了袭来的长枪。少寒猛然释放内力，身后的内力将长枪烧得通火，随后一股烤肉的味道飘出，受不了炙烤的刀疤脸只能倒飞出去。少寒闪身抓住刀疤脸，结结实实的一拳直接打到吐血。没等反应，少寒再次挥出一拳。可就是这样，刀疤也不供出是谁派来的。少寒见此人留着也是没用，只好左手冲着心脏猛然发力，刀疤瞬间失去活力，瘫软在地，接着像丢垃圾一般扔了出去。众杂兵视为神的老大就这样被秒杀了。接着众人都不敢说话的看向少寒，只见少寒坐到代表老大的王座，冷言带我去山阳找狂魔。所有人随着少寒开始出发，但只有一人停留在刀疤旁边，感叹少寒真的不一般，不愧是毒魔和一仙的传人。夜晚，少寒将白玉扇打开。随后，阵阵毒烟在周围泛起，仅仅十秒之余，就将周围的杂兵全部毒翻，接着将倒地的杂兵全部再次斩杀，防止有些装死之人。男人感叹：“少寒真是恶魔，一个人都不放过，全部补上一刀。”只听少寒的步伐离自己越来越近，一道剑鸣声在耳边响起。下一秒，男人仅用两指就抓住了少寒的剑刃，骂了一句：“少寒就是个丧心病狂的疯子。”随后，双腿
。二掌对撞的瞬间，烟雾四起，但尚涵率先倒飞出去，直接径直的砸向马车。而男人这边确实稳稳落地。男人看着尚涵戏虐到开个八门，跟你玩了。下一秒，男人的肌肉暴涨，坚硬的肌肉将衣物全部崩坏，随后如同拳魔降临一般。而少涵瘫坐在破烂马车上一动不动，男人无奈道：“陈班主，你这是做甚？”少涵咳嗽几声之后艰难起身，但随后男人看向少涵的眼神都变了，只见清秀的脸下却是遍布战斗痕迹的身体，这一点让男人瞬间激动，真的是赏心悦目。少涵被这恶心的眼神弄得厌烦，将残余的衣物扯下后询问：“你就是狂魔吧？”男人也大方承认，随后笑道：“你是不是应该叫我一声前辈呢？”但下一秒毫无征兆的挥出一拳，凶猛的一掌再次将少涵打飞出去。狂魔狞笑道：“真是不知礼数的家伙。”刚硬的掌风把少寒弄得不知所措，拳脚不敌，但他还有师傅赠的宝器。随后双月刀交叉斩下，一道强横的刀气肆虐着空气袭来。狂魔一笑，将丹田的真气缓缓凝聚在手中，双手向中间同时挤压，真气忽然幻化成紫色闪电，在狂魔手中作响。在刀气袭来前三秒，直接朝着刀气丢了出去，二者发生剧烈的爆炸。少寒展开烟雾，从当中跳出，速度之快，分秒之间就砍出数刀。没别喘息机会，少寒再次起跳，无数的刀气混合着毒雾，纷纷向着狂魔席卷。而狂魔大吸一口空气，猛然爆发出来。只见少寒的刀气全部反弹回来，少寒心知不妙，只好迅速逃离战场。狂魔让少寒别藏了，能打败妖魔和色魔，绝不是这等水平。少寒一阵无语，刚才那一击是毒魔师傅亲传的绝学，但却被狂魔轻易抵挡。心想，这狂魔就是个笨重的战士，只要通过速度消耗他的体力。这时，狂魔的声音突然打断了少寒的思考。少寒怒问：“你刚才说什么？”狂魔见笑着：“不就是叫你梦吗？为何如此惊讶？”少寒眼神一冷，问道：“你怎么知道？看来你的那两个师傅总算是有所造诣。”少寒再次逼问：“什么造诣？”完了完了！四大恶人中唯一的双开门狂魔现身，没有任何武器，只靠一双拳头就将少寒揍得倒地不起。还说起少寒小明梦儿的来历，原来毒魔一先想试验出人体的极限，所以一个疯了一般的毒害试验品，一个玩命的将其救活。二人想看看这样长久以来会不会变成不死之身，并给此次实验取名为“不死如梦”。其实少寒都知道师傅们的良苦用心，但是这名字却是第一次听说。双开门的狂魔根本不信世上会有不死之身，甚至觉得非常可笑。随后将其汇聚到手掌，今天他就要试试这个不死之身是怎么不死法。下一秒，身形如电一般挥出一掌，但以速度灵活为主的少寒怎会被轻易命中？狂魔接下来的几次攻击都被少寒背手躲。少寒轻蔑的一笑：“狂魔前辈，要是凭这种速度可是不行啊，还是说你没发力呢？”狂魔第一次遇见这种对手，凌厉的杀气瞬间外放，一息之间，狂魔也来到少寒面前。这等速度也是让少寒惊叹，此次的力道和速度和刚才完全是两个境界。现在的狂魔笑得有些许疯癫，一拳抡下刺骨的寒意，逼得少寒是满头大汗。狂魔招式变幻莫测，直接从拳变成掌，就以为要锁到少寒脖子的时候，少寒一个后撤，随后拔刀冲出，在肉体和刀碰撞，居然发生了爆炸。此次对碰，少寒明显感觉到肩膀被震得生疼。狂魔眉头紧皱，时刻寻找下次攻击的机会。但少寒率先找到机会，迅速挥出一掌。只是少寒的此次攻击状态有些奇怪，哐的一声，这次结结实实的命中狂魔心脏骨位。以肉体成圣为名的狂魔，却是被这次攻击弄得倒飞出去。少寒抖了抖手腕，感叹狂魔这身肉没败练还是很结实的。无尽的杀意、恨意、战意从狂魔体内喷涌而出，随后爆出一声。只有两只手的狂魔，但此时的攻击如同万手一般。少寒规避攻击的同时，想到了非常毒的方法。四大恶人第一的狂魔前辈，你这张脸实在普通。若是想用这张脸在江湖上混点威名，即便是我也会封我的。不是我瞧不起你，你这张脸在我公司掏厕所我都不会要。算了，我还是不打击你了。狂魔骂得很难听，现在他只想杀了少寒。少寒附身躲过拳风，就是现在。随后拔出背后的双月刀，下一秒刀气朝着狂魔直接斩去，但却被狂魔一招领养起跳躲。可就在狂魔要落地的时候，少寒再次朝着落点挥出一刀，接着就只见狂魔以各种姿势来躲避。狂魔此时已经是满头大汗，只因自己每次落点都能被少寒提前预知，而少寒又开始嘴炮。狂魔呀，狂魔！原来因为你叫这个，是因为你的行为和姿态像个疯子。下一秒，一声厉喝声响起，少寒，那你若是能见好就收，我还能饶你一命。可你如此嚣张，今天我要撕烂你的嘴！少寒笑道：“你顶着如此一般的脸，即便是威胁我都觉得可笑。”气急败坏的狂魔已经不想陪少寒玩下去了。下一秒，将自己的脸皮撕了下来，之后将假发和脸皮全部丢到地上。狂魔怒道：“让你看看老子真正的样子。”而少寒却说：“原来你长得就像那特朗德尔一样。”狂魔心底防线彻底崩溃，大骂着要把少寒碎尸万段。少寒第一次面对四大恶人中的狂魔，不靠武力就将狂魔吓得失神。只见少寒被朝狂魔在摸索数十分钟，两秒半之后一阵舒爽变美。
，随即抖了抖身子。而狂魔此时却惊呆了，看着地上的阵阵热气，狂魔瞬间暴怒，就连头发全都竖了起来。下一秒，双目通红，阵阵是杀气随后漂浮而出，随后说着：“我不仅要杀了你，还要杀了你那群该死的手下。”上寒噗呲一笑，江湖上闻风丧胆的狂魔，居然恬不知耻的要杀一些实力微不足道的小辈，你简直是不要脸了！面子狂魔被说的一阵头疼，毕竟自己怎么也算是恶人的前辈，这么乱杀小辈确实有损面子。少寒补充道：“妖魔色魔都命丧长安，要是前辈随去长安，那我自是欢迎。但以你这笨重的轻功，毕竟是武仙道，届时我会布置好一切来招待前辈。”狂魔知道，以轻功闻名的色魔，都是死在那陈少寒布置的天罗地网之中。随后心里咯噔一下的咯噔一下，见此情况，只好让少寒先走了。今日就算是放他一马。下一秒，少寒转身就走，这反常的举动再次引起狂魔猜疑。本来脑子就不好使的狂魔，坐在石头上想了两个半小时都没想通，他不应该说点什么再走吗？比如前辈再见什么的，不对自己为什么要放他走吗？而少寒却是将狂魔的马给欺走了，一直奔波两天半后，作为一个成熟的男人，当然是泡泡温泉来休养一下。次日，少寒想找些东西来充饥，却在一家面馆看到了熟悉的身影和发型，正是狂魔正在疯狂进食这大碗汤面。少寒顿时有了一些鬼点，随后笑声如洪钟一般响亮。真巧啊，狂魔前辈！周围的食客顿时议论起来，那个就是一拳打死亲爹的狂魔吗？而少寒一屁股坐在了狂魔对面，贱兮兮的问道：“前辈为何如此凄惨，竟一个人在这吃面？”习惯低调的狂魔怒斥少寒倒地，想干什么？少寒转头要了一碗大碗宽面和一壶宫廷玉液酒。狂魔笑道：“你小子是不是要下毒啊？”少寒突然拔高音量：“前辈身为四大恶人之首，为何如此小心翼翼啊？”周围的食客瞬间四散而逃。仅仅两秒半后，周围没有一人。狂魔骂了一声，准备吐露一口宽面，但少寒突然哐哐的拍桌子，怒道：“干什么呢？怎么还不上饭？”再看狂魔已经被面汤弄得满脸都是。狂魔擦掉脸上的面汤，让少寒一会多吃点，吃完好较量一下。少寒猛砸桌子，好，就按前辈所说，巨大的力道将面碗激起。刚擦完面汤，现在又来，就连面条都挂在了衣服上。小二颤抖着给少寒上好了餐食后，迅速跑走。少寒随后突如起面条，嘴里嚼着东西，还不忘给自己添杯酒水。狂魔感叹：年轻就是好，自己明明刚到不久，这小子居然沐浴更衣，甚至还睡了一觉。少寒酒杯一砸，前辈莫要盯着我看了，看到你的脸我都要反胃了。忍了好久的狂魔终于不忍了，下一秒直接挥出一掌。周围的桌椅全被真气击飞出去，等烟雾散去，只见狂魔的手掌出现两个血洞，打起来了，打起来了！少寒终于与狂魔正面战斗，但少寒这个老六却叫来一百多人和狂魔决战，还给了狂魔两个选择：一是你打我们一百个人，二是我们一百人单挑你一个人。我不知道狂魔是不是没长小脑，只听见单挑俩字就果断选择单挑了。少寒顿时一阵无语，他也知道这狂魔又没动脑。少寒强调：“你可是要对战一百个人。”狂魔秒回没问题，但下一秒周围的人全部外放杀气，狂魔的心瞬间咯噔一下的咯噔一下，毕竟双拳难敌四拳，何况这是三百拳。狂魔大骂一声，你的一大半手下都会命丧于此。为了不打坏小餐馆，狂魔率先来到外面，但外面此时已经是聚集了无数的人。狂魔让小喽啰们都滚远点，一会别找不到自己的残肢断臂。这帮人没有一人后退，全部虎视眈眈的盯着狂魔，知道屋内少寒发言。让众人退下，这是首领们的战斗。众人瞬间行李纷纷退到一边。片刻之后，少寒带领众心腹抵达战场，秉承着先下手为强，两人同时出手，蛮横的力量相撞，瞬间一声音爆炸响开来，二人的拳头飞速相撞，猛烈的气流如同狂风骤雨一般涌出，将周围的一切全部吞噬在其中。狂魔以掌带拳瞬间凝聚全身的力量，足足四十余年功力的一拳，直接将少寒击飞出去。此时，少寒的心腹们全部红了眼，想要直取狂魔的手机。紧接，无数的剑气从少寒身后迸发而出，还在懵逼的狂魔感觉到了杀意，眼神猛然犀利，全身肌肉绷紧。狂魔暴喝一声，随后狂暴的拳速铺天盖地般朝着面前打去，但少寒却凭空出现在狂魔面前，双刀同时斩下，却被狂魔空手抓住。但后方紧急传出一道破空声，此时长鞭紧紧的锁死住脖子。此时狂魔要一边面对少寒。还要抵抗住女人是长鞭，女人的力气之大，直接将狂魔勒得青筋暴起。下一秒，狂魔凭空消失，这一幕将二人吓得瞪大了眼球。只见狂魔一招羚羊起跳，双腿接着猛然发力，将少寒踹飞出去，随后又拽住长鞭，左臂瞬间发力往后拽去，巨大的力道直接将女人拽向怀里。狂魔手腕一翻，一股萧瑟之力在掌中出现，快死的女人却死死抓住自己的武器不肯松手。但下一秒，一道红光从下方袭来。长鞭瞬间被斩断，二人也失去重心。等狂魔向下看去，只见正在坠地少寒再次挥出两道剑气，他们是同父异母的双胞胎，生活习性却是云泥之别。一个是位于四大恶人的毒魔，另一个却是救济天下的一线。二人为了看是一胜一仇，还是毒攻更高一层，便都将看家本领
，自己可能会有意外发生，于是便将狂魔出现的消息散播出去。正在逃跑的狂魔身边突现几声爆炸，但接下来的一幕却是狠狠的震惊到了他。只见前方出现拿剑的几人，以极快的速度冲来，而在下方也是不知道在哪冲来一波势力。狂魔看此次出现的都是正道势力，后方是铁骑虎北盟，正前方是陕西的中南派，而且中南派此次出征的是三位实力不容小觑的大长老。老狂魔好久不见了。狂魔看向生源，原来是铁骑团主确实许久未见了。狂魔看了看身后，确定少寒还未追上，手掌开始缓缓发出阵阵的萧瑟之气。狂魔随着逐渐解开脉门，周围的气息逐渐上升到一个恐怖的段位。钟南山的三人和铁骑团主也准备好殊死一搏。伴随一声鸟叫，狂魔率先发起进攻，三方人马的战斗发生惨烈的爆炸。而少寒带领手下在远处观看这一幕。一旁的下属惊道：“这狂魔应该知道我们在啊，为何要消耗体力去和他们打呀？”少寒冷声，或许他就是想要让我们看看他的实力。三方人马一直打到暮色已经模糊起来，整个天空不知是晚霞还是血色，周围的建筑也残破不堪，遍地横尸和损坏的兵器，而在中间却还有一人伫立在那。此时的狂魔身体被长剑刺入，满身的血洞随着呼吸往外流血。钟南山的三位大长老已然失去生机，只剩下铁器团长靠在一边艰难的喘息。狂魔嘶吼着喊道：“铁器团主，铁器啊，看你的表情！”似乎没想到事情会发展到这个境地啊！此时的铁骑团主有些惭愧，毕竟将近五十人骑兵团和三位顶尖高手全被斩杀。狂魔灿然一笑：“你我二人相识四十余年，我什么实力你还不知道吗？”团主无奈地说道：“杀了我吧。”可狂魔却反驳道：“杀不杀你由我决定。”团主大惊，他不知狂魔什么意思。但此时狂魔却远离而去。团主大喊：“王二蛋，你要做什么呀？我让你杀了我！”狂魔心有不悦，这该死的哥哥又叫自己小名。团主艰难地用剑撑起身子。可恶的王二蛋，你若不杀我，就给我站住！狂魔未做停留，而是留下一句：“白天魔教要开始行动了，好好准备一下怎么对真正的敌人吧。”夜晚，狂魔找到一处溪流，开始擦洗伤口，但正准备宽衣下河时，一阵毒雾悄然出现。狂魔暗骂一声：“真是个难缠的人！”还想说点什么的狂魔，此时觉得天旋地转，转眼间整个人径直砸下，咚的一声，狠狠地砸在地上。此时，少寒如同鬼魅一般出现在后方。两个半小时后，狂魔猛睁双眼。接着晃晃悠悠的起身，一阵噼里啪啦的灯火声吸引了狂魔的注意，而在灯火旁边的却是少寒。狂魔询问少寒为何没在自己昏迷时斩杀，少寒冷言：“杀不杀你由我决定。”狂魔一阵头疼，这少寒真是任性，绝佳的机会都不动手。狂魔怒问少寒为何要留自己一条命，而少寒却让狂魔闭嘴，好好认清一下现在的局势。狂魔没好气说：“现在断你一条手臂的能力还是有的。”少寒则是让狂魔运功试试。狂魔憋了一会，连个屁都没憋出来。这时他懂了。是少寒用毒将自己的经脉全部堵住，导致无法运功。少寒起身，让狂魔看清现实吧。我要是想解决你，你早就这一块那一块了。少寒随后问道：“关于白天魔教，你怎么看？”狂魔虽然愤恨少寒，但目前来看自己处于劣势。白天魔教的人全部是一群疯狂的信徒，他们追随的人被尊称为神主。白天魔教若是引发战争，前辈准备做什么？狂魔轻蔑的一笑：“我怎么会知道？前辈去打先锋吧。”此话一出，狂魔觉得少寒好像逗自己玩一玩。少寒把气色外露，温怒道：“你现在没有决定权！”狂魔紧紧的攥了一下拳头，像极了受欺负的小媳妇。少寒大手一挥：“我会让手下散布狂魔已死的消息，你今后就戴着人皮面具，改头换姓的跟着我。”狂魔此时一阵头疼，想他身为四大恶人之首，如今却要俯首称臣，但这小子的势力在黑道已经是位列前茅了。于是，狂魔装作特别难受的样子，答应了少寒。少寒对着屏幕前的你龇牙一笑，劳烦少侠给狂魔小辈取个新名字喽。他本是桀骜不驯的四大恶人之首狂魔，苦练体术八十余年，直至一拳拥有开天裂地之能。为了让自己无牵无挂，甚至一拳打死父母，而如今却心甘情愿地追随少寒，甚至不惜改头换面，隐姓埋名。少寒让狂魔先去餐馆打杂，可刚进门就被正在擦杯子的店长刁难。店长让狂魔有点眼力，竟没看见凳子都很乱吗？狂魔心想：你要不是少寒的心腹，老子早就一拳把你这破店砸了。可店长却不知道，好歹的怒道：“你是哑巴吗？”随后卷起衣袖，要让狂魔看看自己的大肌肉。但店长的纹身引起了狂魔的好奇：“你是想说天山天下唯我独尊吗？”店长呦呵一声：“原来你这个丑蛋会说话。”之后将麻布丢在狂魔眼前，让其把桌子全部擦出来。狂魔追问：“你是被贬过来的？”听到被贬，店长瞬间暴怒，之后做出抠你几瓦的动作，但只在狂魔的眼前晃了晃，表面是暂且饶了狂魔这一次，但心里却想着：这丑蛋怎么眼睛都不眨？这时门打开，进来一人。传承班主口谕，让你到温泉一聚。少寒将温泉改成了可以加快伤口愈合的药浴。此时，一双玉足轻点水面，试了试水温。少寒询问狂魔的伤势怎么样了，狂魔大笑一声，早就愈合了。但是你小子胆子挺
，说笑而已，别太认真。马上接着说，有一个黑道人想见见你，是比我们川阳还大的汉中黑道。而少寒瞬间就懂了，这是想跟自己决出谁是第一黑道，并让你去参加大会，到时候有十个人接待你。少寒神色一变，那就去会会他们。择日，二人换上行头前去赴约。可等到了狂魔，才发现对面就来了五个人，而少寒才出几人实力和势力，肯定不如未现身的那五。这几人只是前来探探口风吧。二人刚到对面的五人，刷一声共同起身。最中间的光头介绍自己叫唐晨，恭迎陈班主。但下一秒就瞄到了狂魔，这位相貌平平的，就是您来带了随从吗？狂魔听到又有人拿样貌说事，气得直接坐到了一边，随后直言：“唐晨，你也不看看你被劈的那个刀疤，还在这说我。”下一秒，对面五人纷纷外放杀气。少寒面露难色，生怕狂魔直接毁了这里，这样自己的计划就完了。之后安抚几人情绪，让众人先落座。但狂魔又开始正气幺蛾子，一直唉声叹气的。少寒见状，怒道：“你这厮没完了！”狂魔白冷了少寒一眼，娇嗔了一声。少寒没好气的让其正常点，但狂魔好像没听进去，一直唧唧歪歪。少寒无奈道：“唐会长，你这有酒吗？只有酒才能让他闭嘴吗？”唐晨吩咐到外围的小二上两壶好酒，随后解释道：“这是我特意让酒楼留下的人，方便我们差遣。”少寒也默认了，毕竟这场面谁跑腿都不太好。随后，少寒打趣道：“这地方好山好水，周围也开阔，不适合做埋伏。”但狂魔却说道：“跳剑舞也合适。”少寒直接骂了一声。唐晨看二人打情骂俏的样子，有些无语。不救后，小二将酒壶端了上来，刚给狂魔斟满，下一秒一边的凳子就到了。少寒瞬间将小二拽了过来，陆道：“你知道我是谁吗？”小二磕磕巴巴的回：“您是陈班主。”下一秒，一个摆拳直接命中。陆道：“你知道还敢给我的护卫先倒酒？”少寒欲再教训一下小二，但却被唐晨阻止。少寒一问到他不是客栈的小二吗？唐会长要为他出头吗？唐晨被说到冷汗直流，少寒见状也没给唐会长面子，再次挥出一拳，巨大的拳力让小二直接倒飞出去。少寒活动着筋骨，想要再次教训一下这不知礼数的东西。小二此时擦去嘴角的鲜血，额头抱起青筋，还凶狠地盯着少寒。呦呦呦，瞧瞧这臭小子，眼神竟如杀手般锋利哦！此话一出，唐晨的神色有非常明显的变化。男人将手抬到杯子上方，下一秒突然用尽所有力气，只为了让青筋抱起。随着第一滴紫色液体的滴落，更多的紫色液体如瀑布般从男人手里窜出。少寒问道：“此次大会的目的是什么？”听闻陈班主要收服所有黑道，但我们汉中从未向他人低过头。少寒也对此表示认同，毕竟他们都是心狠手辣之人。要是动不动就低头，那不如一个麻瓜。而思想单一的狂魔邪笑着：“要是不服，全部杀了不就行了？”随随后拿起小二给倒满的酒，脖子一仰，全部喝下。唐晨气得咬紧牙关，一个护卫竟如此嚣张。之后向着手下使眼色，看准时机先发制人。手下点了点头，示意明白。但狂魔身上气息暴涨，随后红色液体疯狂的从体内排出，杯中的也是咕噜咕噜的冒着大泡。这一幕将几人惊得无法说话。狂魔笑着让几人必须选出一人，将此毒全部喝下。几人一时无话可说，都呆呆的看着这酒杯里的剧毒。少寒温怒唐晨，你居然敢下毒！唐晨根本没想到一个小随从居然能有这般功夫，但少寒神色一转，罢了下毒仪式，暂且不谈，先谈正事。唐晨没想到都这种情况了，还想谈事，难不成是疯了？随后少寒说：“现在白道势力准备结盟，他们若是结盟，后来踏平你们汉中，你可有对策？”唐晨脸色瞬间变绿，这种事他根本没想到。少寒随后说到下一个问题：白天魔教准备重出江湖。唐晨在听见这禁忌一般的名字时，浑身瞬间瘫软。假设白天魔教也来攻略你们，你可有对策？唐晨再次红温，他连白天魔教重出都不知道。少寒此时有些生气，作为一个首领，居然这等愚蠢。而另外的三人表情都有些担忧。少寒见此，已经知道这三人肯定也是首领，但只有一人却大不相同。少寒一眼断定此人是另有所谋，怒道：“三秒之内滚出我的视线！你没有坐在这里的资格！”男人坚定不移地盯着少寒，下一秒。就起身欲要离开，但一枚斧出现在掌心当中，随后手腕急速抖动，卯足了全身力气想要一击毙命少寒，但一只粗壮有力的手直接抓住了男人，只是稍微用力，男人的苦无就脱离了手心。狂魔再次发力，一阵阵骨头碎裂的声音传出，下一秒直接拽向自己，右手如虎爪一般冲向男人的头颅，但紧接死死的钳住了他的脖子。四人都纷纷的看向这极快的一幕，狂魔如同拿小鸡崽子一般拖着男人。直至拿起了毒液，我刚才就说了，今天必须要有人喝这个。下一秒将杯子倒口，所有毒液直直的冲进男人的嘴里。癫狂的狂魔觉得还不够过瘾，直接一把将空杯子对进男人的嘴里。男人哐当一声落地，开始疯狂咳嗽，并死死的掐住脖子。这一幕把剩余的四人吓得够呛，都没想到这个长得丑陋的护卫武功居然如此之高。少寒此时忽然起身，慢慢悠悠的走向一边，直至到了濒死的男人身边。男人说自己是唐门的，求求你饶自己一命。少寒看向男人，问道：“你确定你是唐门的人吗？”男人见有希望，立马回到正室。但少寒话锋一转：“那你为何要用